எஸ் பிஎம்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம் மாஸ்டர்ஸ் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு வாரமா வந்து ஒவ்வொரு பிரமிட் ஆசான்கள் வந்து நம்மளோட இணைந்து தங்களோட ஞானத்தை வந்து நம்மளோட வழங்கிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட வந்து திரு ஆசா மோகன் அவர்கள் வந்து நம்மளோட வந்து நம்ம இணைஞ்சு அவருடைய ஆன்மீக ஞானத்தை வந்து பகிர்றதுக்காக இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்கள வந்து இந்த காலை பொழுதுல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வெல்கம் பண்ணிடலாம் மாஸ்டர்ஸ் வெல்கம் சார் ஓவர் டு யூ Thank you, Madam. Thank you, sir. Uh, happy morning, all the masters, friends, and gods. Let me share my screen. Okay. So, we are going to talk about the mind power. We are going to talk about the Saitu Vijnana. So, we are going to talk about the highest of the highest. So, we are going to talk about the highest of the highest. கனெக்டிவிட்டி பற்றி இப்படி பேலன்ஸிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ இன்னும் எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் மாஸ்டர் ஸோ நம்ம நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ வேற ஆள் கனெக்டட் ஸோ ஒரு வகையில் ஆகுது எதோ எதாவது ஒரு வகையில் நம்ம எல்லாரும் தான் கனெக்டட் தான் ஏன்னா நம்ம எல்லாரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து அந்த மெயின் சோர்க்கு தான் அந்த சோர்ஸ்க்கு தான் போய் சேருது ஸோ நம்ம எப்போ வந்து இந்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாருக்கூடையும் அந்த பாண்டிங் அந்த கனெக்டிவிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாருக்கூடையும் நம்மளால ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ண முடியும் அது வந்து ஹியூமன்ஸ் மட்டுமே இல்லை பிளான்ட்ஸ் கிட்டே ஆகட்டும் நம்ம பேசலாம் ஆக்சுவலாக பிளான்ட்ஸ் கிட்ட பேசலாம் மினரல் கிங்டம் கிட்ட பேசலாம் ஸோ நமக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ யாருக்கிட்டெல்லாம் பேசணும்னு நினைக்கிறோமோ அவங்ககிட்டலாம் கண்டிப்பாக பேச முடியும் மாஸ்டர் அது வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம நம்ம லைஃப்பில் வந்து பேசுறதுக்கு வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண பண்ணாதான் வருவாங்க எல்லாரும் சாரி ஸோ அதே மாதிரி நம்ம தாட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கரெக்டா ஸோ இந்த தாட்ஸ் எப்படின்னா ஒன்ஸ் நம்ம வந்து ஏதாவது யோசிச்சுட்டு இருந்தோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மைண்ட்ல வந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டு இந்த உலகத்தில் டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குமா ஸோ அதை வந்து திரும்பி பின்னாடி வர்றது வாய்ப்பே இல்லை எப்படி வந்து நம்ம ஒரு பவுல வந்து யாரோ ரிலீஸ் பண்ணிட்டோமோ அது வந்து திருப்பி பின்னாடி கொண்டு வர முடியாது கரெக்டா அதே மாதிரி தான் நம்மளோட தாட்ஸும் ஸோ ஒரு த ஒரு தடவை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிட்டோன்னா அவ்வளோதான் அது கண்டினியூஸாக யூனிவர்ஸில் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ எங்கெல்லாம் அதுக்கு எனர்ஜி கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் போய் உருவாக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஃபிசிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷனாக மாற மாறுறதுக்காக எங்கெல்லாம் எனர்ஜி கிடைக்குதோ எங்கெல்லாம் அட்டன்ஷன் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் போயிட்டு அங்கங்கெல்லாம் அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் மாஸ்டர் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நம்ம என்ன தாட்ஸ் என்ன யோசனை பண்ணுறோம் என்ன என்ன மாதிரி யோசனை பண்ணுறோம் அதனால் யார் யாருக்கெல்லாம் பெனிஃபிட் இருக்குது யார் யாருக்கெல்லாம் நஷ்டம் இருக்கும் நம்ம வந்து யோசி நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் இல்லை நான் வெறும் நினைக்க தானே பண்ணுறேன் கெட்டதாக நினச்சாலும் எனக்கு நான் மட்டும் தானே நினைக்கிறேன் அது நான் யாருக்கும் சொல்கிறதே இல்லையே இல்லை நான் அதை செய்கிறது கூட இல்லையே ஸோ அதனால் யாருக்கும் வந்து நஷ்டம் கலவ போகுதுன்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் இன்னொரு திங் என்னென்னா இங்கே அட்லீஸ்ட் நம்ம கெட்டதை நினச்சிட்டு அதை வந்து உயிராக்கிட்டோம்னா அது அதோட வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ திரும்பி எங்காவது போயிட்டு எனர்ஜி மாறுறது வந்து அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆனால் இன்னொரு சுச்சுவேஷன் என்னென்னா நம்ம வந்து கெட்டதை யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனால் அந்த கெட்டதை வந்து ஒரு காரியமாக கன்வெர்ட் பண்ண மாட்டோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதோட இன்டென்சிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மாஸ்டர் ஓகேவா ஸோ அப்படி பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம கெட்ட காரியம் பண்ணுறதோட கெட்ட தாட் ரிலீஸ் பண்ணுறது இன்னும் ஜாஸ்தியான எஃபெக்ட் இருக்கும் ஓகேவா ஏதாவது கெட்டது யோசிச்சுட்டு அது திருப்பி ஒரு காரியமாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோன்னா அதோட இன்டென்சிட்டி கம்மி ஆகிடும் ஏன்னா நம்மளே அதுக்கு உயிர் கொடுத்துட்டு திரும்பி அதோட அதுக்கு ஃபோக்கஸ் கொடுக்காம அட்டென்ஷன் கொடுக்காம விட்டுட்டோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டு கம்மி ஆகிடும் அது வந்து யூனிவர்ஸில் ட்ராவல் ஆகும் பட் அதுக்கு வந்து கம்மி கம்மியான எனர்ஜி தான் இருக்கும் பட் இப்போ இந்த ஸ்டேட்டில் என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து ஒரு தாட் வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம எவ்வளோ தடவை அதை வந்து நினச்சிட்டே இருக்கோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இன்டென்சிட்டி அவ்வளோக்கு அவ்வளோ எனர்ஜி அது கொடுக்கிட்டே கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு ஃபிசிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் கொண்டு வர எனர்ஜி மட்டும் கொடுக்க மாட்டோம் நம்மளுக்கு தெரியும் அது வந்து ஒரு கெட்ட காரியம் ஸோ அது வந்து கே பண்ணக்கூடாது நம்ம யோசிச்சா பரவாயில்ல அது யாருக்கும் தெரியாது பட் ஏதாவது பண்ணிட்டோம்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த
நம்ம யோசனை மட்டும் யோசிக்கிறோம் பட் காரியமா மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ண மாட்டோம்னா அதோட இன்டென்சிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஆக்சுவலா ஏன்னா நம்ம அதை ரிப்பீட்டடா திங்க் பண்ணிட்டே இருந்ததுனால அதுக்கு எனர்ஜி அதிகமா கிடைக்கும் நம்ம நம்மத்துல இருந்து ஸோ அப்ப வந்து அது இங்க உயிராக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஆனா நம்ம வந்து அதை எல்லோ பண்ண மாட்டோம் நம்ம லைஃப்ல ஏன்னா நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் நம்ம இந்த காரியம் பண்ணா ஏதாவது சொல்லுவாங்க அப்பா அடி 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 அப்பா கிட்ட அடி வாங்கணும் அம்மா கிட்ட அடி வாங்கணும் இல்லை திட்டு வாங்கணும் ஏதாவது ஒரு பயம் நமக்குள்ள இருக்கப்போ என்ன ஆகும் நம்ம வெறும் தாட்டு யோசனை மட்டும் பண்ணுவோம் அது மட்டும் ஒரு உயிர் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ண மாட்டோம் ஒரு பிசிக்கல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸாவோ பிசிக்கல் ஈவெண்டாவோ கொண்டு வர்றதுக்காக நம்ம அதுக்கு சரியான எனர்ஜி கொடுக்க மாட்டோம் தாட் ஸ்டேட்ல மட்டும்தான் அது விட்டுருவோம் நம்ம ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் அதுக்கு விழுந்த இன்டென்சிட்டி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எங்க எல்லாம் வீக் சோல்ஸ் இருக்கோ அவங்க மேல போய் எஃபெக்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இது வந்து ரொம்ப புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நம்ம எல்லாரும் வந்து அதுக்குதான் கவனமா இருக்கணும் ஸோ நம்ம ஏதாவது தாட் என்ன தாட் வைக்கிறோம் எந்த மாதிரி தாட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது வந்து ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ஏதாவது ஏதாவது கெட்டது தாட்டா ஒரு வச்சுட்டோம்னா அதை இமீடியட்டா வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில பாசிட்டிவ் தாட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பாசிட்டிவா அது வந்து பிசிக்கல் வால்ல உயிராக்குறதுக்கு மேனிஃபெஸ்ட் பண்றதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும் அதே மாதிரி நம்ம ஏதாவது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம ஏதாவது தாட்ஸ் ரிலீஸ் பண்றோம் கெட்ட தாட்ஸ் இல்ல நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் பண்ற தாட்ஸ் ஏதாவது ரிலீஸ் பண்ணிருக்கு இப்ப வரைக்கு பண்ணிருக்கோம் இல்ல கவனம் இல்லாத டைம்ல கூட பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்பப்பெல்லாம் கண்டிப்பா நம்மளோட மெடிடேஷன்ல நம்ம வந்து இன்டென்ஷன் கண்டிப்பா வச்சுக்கணும் நேத்து நான் ஒருத்தங்க நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலா ஸோ நம்ம நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணும்போது ஒரு இன்டென்ஷன் கண்டிப்பா வச்சுக்கணும் இப்ப வரைக்கும் என்னால தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க இல்ல அந்த தாட்னால இன்னும் நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டதுக்கு ஆஹ் ரெடியா இருந்திருப்பாங்க அவங்க அவங்க எனர்ஜி வீக்கா இருந்ததுனால ஸோ அந்தந்த தாட்ஸ்க்கு வந்து நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் நான் வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நான் வந்து இந்த உலகத்துல நீங்க வந்து கண்டினியூஸா டிராவல் ஆகிட்டே இருப்பீங்க கண்டினியூஸா பிறவு எடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம்லோ பிறவு எடுத்துக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பீங்கன்னு தெரியாம நான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்கேன் ஸோ என்னை மன்னிச்சுடுங்க அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து உங்களோட லைஃப் ஜெர்னி அதோட நிறுத்திக்கோங்க நான் உங்களை வேண்டிக்கிறேன் நான் வந்து இந்த மாதிரி திரும்ப ரிலீஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா ஏன் சைட்ல வந்து என்னால பண்ண முடியுமோ கவனமா இருக்கிறது நான் வந்து பாசிட்டிவா யோசிக்கிறது நெகட்டிவா யோசிக்காம அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி ஏதாவது யோசிச்சிட்டாலும் அது பாசிட்டிவா உடனே கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு நான் என் சைட்ல வந்து என்னெல்லாம் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் பண்ணுவேன் அந்த சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு இன்டென்ஷனை வச்சுக்கிட்டு கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருக்கணும் மாசு அதை வந்து சும்மா ஒரு நாள் பண்ணா பத்தாது இல்ல பத்து நாள் பண்ணா பத்தாது இல்ல ஒரு வருஷம் பண்ணுமா சாரன்னு கேட்டா இல்ல பத்தாது மாசு நம்ம இப்ப வரைக்கும் எவ்வளவு பிறவு எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியாது என்னெல்லாம் யோசனை பண்ணிருக்கோம் என்ன மாதிரி கெட்ட தாட்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கோம் அதனால யார் யாரெல்லாம் எவ்வளவு எவ்வளவு எஃபெக்ட் பண்ணிருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியாது அதெல்லாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து லைஃப் லாங் ப்ராசஸ் மாசு ஓகேவா ஸோ முக்கியமா இந்த பௌர்ணமி அமாவாசை டேஸ்ல வந்து அந்த இன்டென்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமா வச்சுக்கிட்டு நம்ம நிறைய நேரம் மெடிடேஷன் பண்ணணும் ஏன்னா பௌர்ணமி அமாவாசை நாள்ல வந்து எனர்ஜி எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால வந்து பௌர்ணமி அமாவாசைக்கு வந்து அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா பௌர்ணமி தியானம் அமாவாசை தியானம் அந்த சொல்லிட்டு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க கரெக்டா அது வந்து தனி இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு நம்ம ரெகுலரா பண்றோட பண்ற மெடிடேஷனோட அந்த பௌர்ணமி அமாவாசைக்கு வந்து இன்னும் நிறைய எனர்ஜிஸ் கிடைக்கும் ஆக்சுவலா ஓகேவா இன்டென்சிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும் அந்தந்த டேட்ஸ்ல அந்தந்த பர்டிகுலர் டேஸ்ல பௌர்ணமி டே பௌர்ணமி நாளில் ஆகட்டும் அமாவாசை நாள் ஆகட்டும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டினியூஸா நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கணும் மாஸ்டர் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாரும் கவனமா வச்சுக்கோங்க இப்பத்துல இருந்தாவது நம்ம வந்து நம்ம தாட்ஸ் மேல கவனம் வைக்கிறது பிராக்டிஸ் பண்ணணும் மாஸ்டர் ஸோ நம்ம எப்போ அது வந்து நம்மளோட நிலைமையா மாறுவோமோ மீன்ஸ் அந்த கவனமா இருக்கிறத நம்ம நிலைமையா மாறிடுவோமோ மாறிடுதோ அப்போதான் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண
பண்ணிட்டே இருக்கோமோ அது வந்து ப்ராக்டிஸ் தான் கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அந்த நிலமைக்கு போற வரைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதனால எல்லாரும் கவனமா இருங்க மாஸ்டர்ஸ் அது இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இது டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரியே தாட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபார்ம்ல வந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு வந்து பிறவை எடுத்துக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கோம் ஸோ நம்ம என்னெல்லாம் தாட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அந்தந்த தாட்ஸ் வந்து நம்மளே அதுக்கு சரியான எனர்ஜி தேவையான எனர்ஜி அட்டென்ஷன் இதெல்லாம் கொடுக்குறோம்னா நம்ம வாழ்க்கையிலவே ஒரு ஃபிசிக்கல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸாகவோ இல்லை ஃபிசிக்கல் ஈவெண்ட்டாகவோ ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டு நம்ம லைஃப்பில் வந்துடும் அது கொஞ்ச நாள் தான் நமக்கு அதை வந்து கவனிக்க முடியும் அந்த லைஃப்பில் ஏ நம்ம லைஃப்பில் அப்படி தானே இப்போ நம்ம ஏதாவது காரு வாங்கிட்டோம்னா அந்த காரு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும்தான் அவ்வளோ ஹாப்பினஸ் அதில் அவ்வளோ இது இருக்கும் ஓகேவா பட் போக 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 என்ன ஆகும் அதுக்கு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மி ஆகிடும் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டில் இருந்த அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த என்தூசியாசம் ஆகட்டும் அந்த ஹாப்பினஸ் ஆகட்டும் அதை யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணால் அதில் நம்மளுக்கு இருக்காது ஓகே கார் தானே அன்ற மாதிரி ஆகிடும் கரெக்டாக ஸோ திரும்பி ஏதாவது புது கார் வாங்கிட்டோன்னா அந்த கார் மேலே திரும்பி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஸோ பழைய கார் மேலே அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வராது கரெக்டாக ஸோ எப்போ நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் திங் மேலே கவனம் இல்லாமல் இல்லை ஃபோக்கஸ் கொடுக்காம அட்டென்ஷன் வந்து கம்மியாக வச்சுக்கிட்டோமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட லைஃப் ஸ்பேன் கம்மியாகிட்டே வந்துடும் மாஸ்டர்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு லைஃப்பில் என்னெல்லாம் கிடைக்குதோ அதுக்கு மேலே வந்து கிராட்டிடியூடு ஒன்று வச்சுக்கணும் மாஸ்டர்ஸ் ஓகேவா ஸோ கிராட்டிடியூட்னா அதுக்கு எப்போவுமே வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது இப்போ நம்ம வந்து நம்ம பாடிக்கு எத்தனை பேர் நம்ம டைலி செட் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து தானாக அதோட வேலை நடக்குது நம்மளை ஹெல்தியாக வச்சுக்கிறது கரெக்டாக ஆனால் அதுக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லவே மாட்டோம் ஆனால் தேங்க்ஸ் சொல்லக்கணும் நம்ம ஏன்னா நம்ம பாடி தானே நம்மளுக்காக தான் அது வந்து பின்னாடி எவ்வளோ வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் மாஸ்டர் ஆனால் அதுக்கு நம்ம எப்போவுமே தேங்க்ஸே சொல்ல மாட்டோம் கரெக்டாக அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருந்த அம்மா அப்பா இல்லை தங்கச்சி இவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தருனால நம்மளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு பெனிஃபிட் கிடைக்குது நம்மளை வந்து நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க நம்மளை வந்து வீட்டில் எல்லா எந்த கஷ்டம் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் டெய்லி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் முடிஞ்ச அப்போ எல் எப்போவெல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்ல முடியும் அப்போல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதுதான் கிராட்டிடியூடு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கிராட்டிடியூடு இருந்தப்ப என்ன ஆகும்னா அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த கிராட்டிடியூட் நம்ம அந்த கிராட்டிடியூடு இருக்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் திங் அது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக ஆகட்டும் ஒரு மனுஷன் ஆகட்டும் இல்லை வேற ஏதாவது பெட்டாக ஆகட்டும் எதுவானாலும் ஆகட்டும் அது அதில் வந்து கிடைக்கிற லவ் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மாஸ்டர்ஸ் ஓகேவா இன்னும் அன்பாக நம்ம வாழ்கிறது ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு பைக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு கார் யூஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா திங்ஸ்க்கும் வந்து நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் நமக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுது நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு வீட்டில் வந்து வெளியில் போயிட்டு காய்கூர வாங்குறதுக்கு இல்லை வேறு ஏதாவது வேலை பண்ணுறதுக்காகவோ நம்ம பைக் யூஸ் பண்ணுறதோ இல்லை வெளியில் பஸ் இருக்குது கார் இருக்குது ஆட்டோ இருக்குது புக் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்குது உதவி பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணி நம்ம நம்மளை வந்து சர்டன் டைமில் பர்டிகுலர் டெஸ்டினேஷனுக்கு கொண்டு போயிட்டு விட்டுட்டு நம்ம வேலை பண்ணிக்கிறதுக்கு எல்லாமே மிக அது வந்து ஹெல்ப் தானே பண்ணுது அப்போஸ் நம்ம வந்து ஏதாவது புக் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு வந்து செலவு பண்ணி தான் ஆகிறோம் அப்டேஷன் செலவு பண்ணுறது வந்து அடுத்த விஷயம் பட் அதனால வந்து நம்ம வேலை நடத்துங்க நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஸோ அதுக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ நம்ம பைக் எப்பவுமே நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் நம்ம சைக்கிள் யூஸ் பண்ணுறோம்னா சைக்கிளுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் நம்ம கார் யூஸ் பண்ணுறோம்னா காருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டு அந்த பைக்கு கார் எது ஆனாலும் அதுக்கு நம்ம லவ் கொடுத்துட்டு இருக்கும் ஆனால் ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்க்கறதுக்கு மட்டும்தான் அது வந்து ஓகே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் அது வந்து ஏதாவது ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா திருப்பி வந்து சர்வீஸ் சென்டரில் போய் விடணும் அவங்க இப்போ ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ இதில் என்ன இருக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் சொன்னால் மட்டும் என்ன அதை கேட்க போதா என்ன அதுக்கு என்ன லைஃப் உயிராக ஆக போது இல்லை அதோட லைஃப் தானே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆக போதுன்னு நம்ம நினைக்க நினை நினைக்கலாம்
ஓகேவா ஆப்வியஸா பிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்னா அதோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து பெருசாக எல்லாம் இருக்குது நம்ம லைஃப் ஸ்பேனே பார்த்தீங்கன்னா அட் மேக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இருக்கும் கரெக்டா அதே மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் அந்த ஸ்கூட்டர் ஆகட்டும் கார் ஆகட்டும் கரெக்டா ஸோ அதோட லைஃப் ஸ்பேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்மியாக தான் இருக்கும் அதோட அதில் யூஸ் பண்ண திங்ஸோட குவாலிட்டி பேஸ் பண்ணி அதோட லைஃப் ஸ்பேன் பேஸ் பண்ணி அது அந்த பர்டிகுலர் வேலை மட்டும்தான் அது செய்ய முடியும் ஓகேவா அதனால தான் நம்ம அடிக்கடி சர்வீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம் பைக் ஆகுது கார் ஆகுது ஆகட்டும் இல்லைன்னா அது நம்மளுக்கு டபுள் கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோமோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் நம்ம பென் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்னா அந்த பெண்ணுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்ம கிராட்டிடியூட் தேங்க்ஸ் சொன்னதுனால என்ன ஆன்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்கக்கூடாது அது அதனால நமக்கு ஒரு உதவி பண்ணிச்சு ஒரு ஒரு உதவி கிடைச்சிருக்கு ஸோ அதனால நம்ம தேங்க்ஸ் பண்ணணும் ஸோ ஏதாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி சொல்றது வந்து கிராட்டிடியூட்னு சொல்ல முடியாது ஓகேவா அதனால நம்ம பெனிஃபிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால அதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் நம்ம ஓகேவா ஸோ இதனால எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அணி யோசிக்கக்கூடாது திரும்ப ஓகேவா ஸோ திரும்ப அந்த மாதிரி யோசிச்சிட்டோம்னா அது கிராட்டிடியூட் கையாக சார் அது வந்து திரும்ப ஒரு பிஸ்னஸாக மாறிடும் ஸோ பிஸ்னஸ்னா அப்படி தானே ஸோ நான் இது பண்ணால் நான் எனக்கு என்ன வரும் அதை தான் யோசிச்சுட்டு அவங்க வந்து ப்ராஃபிட் எடுக்கிறது தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க கரெக்டா ஸோ எப்போ அந்த மாதிரி யோசிப்போமோ அது பிஸ்னஸாக மாறிடும் பட் கிராட்டிடியூட் ஷோ பண்ணுறது வந்து பிஸ்னஸ் கிடையாது ஓகேவா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அந்த உதவிக்காக நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு கிராட்டிடியூடு ஒரு ரெஸ்பெக்டு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு வந்து நன்றி தெரிய வைக்கிறது தான் கிராட்டிடியூடு ஸோ ஆ தமிழ் வார்த்தை நன்றி நம்ம நன்றி தெரிஞ்சுக்கோம் தெரிய வைக்கணும் எல்லாருக்கும் ஸோ யாராவது நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னா தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் மனுஷங்களுக்கு மட்டுமே இல்லை எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவோம் பிளான்ட்டு ட்ரீஸ் இருக்கு பரவாயில்லாம் கொடுக்குது அந்த ட்ரீக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி துளசி லீவ்ஸும் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் கரெக்டாக ஸோ அந்த ட்ரீ கிட்ட ஃபஸ்ட்டு பர்மிஷன் கேட்கணும் நம்ம நான் வந்து துளசி செடி இருக்குன்னா அந்த துளசி செடியை கிட்ட போயிட்டு பேசணும் அது கூட எனக்கு வந்து உங்கள் லீவ்ஸ் இப்போ தேவைப்படுது அது வந்து நான் வந்து ஒரு மருந்தாக யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு எனக்கு ரிலேஸ் ஆகுது ஸோ நான் உங்ககிட்டே வந்து பர்மிஷன் கேட்டுக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு பத்து லீவ்ஸோ இருபது லீவ்ஸோ உங்ககிட்டே வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஸோ எனக்கு லீவ்ஸ் கொடுக்குறதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி உங்ககிட்ட பர்மிஷன் கேட்டுட்டு தான் நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்மிஷன் கேட்டுட்டு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அதுதான் ப்ராப்பரான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஓகேவா அது வந்து நம்ம எப்போ நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே உயிர் உயிர் இருந்த ஜீவங்கள் அன்னைக்கு தெரிஞ்சதோ அப்போ எல்லாருக்கூடையும் நம்ம பர்மிஷன் கேட்டு தான் எதாவது வாங்குறோம் ஓகேவா நம்மளுக்கு உரிமை இருக்கிறதுக்காக எதுவானாலும் பண்ண முடியாது எல்லாருக்கிட்டையும் ஏதாவது வாங்கணும் ஏதாவது கேட்கணும்னா பர்மிஷன் கேட்கணும் ஓகேவா நம்ம வந்து சும்மா கிராண்டடாக எதுவும் எடுத்துக்கக்கூடாது ஆ ஸ்டெடி தானே அது பாட்டுக்கு அது கொடு கொடுக்கறதுக்கு தானே அது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆப்வியஸாக அது திரும்ப எதுவும் கேட்க போகிறது கிடையாது நம்மளை நீ வந்து என்னை கேட்காம எடுத்துருக்க பழம் போட்டு பழம் எடுத்துருக்க லீஃப் எடுத்துருக்கான்னு எது எதுவும் கேட்க போகிறது கிடையாது அதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்குறது தான் அது கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஆனால் நம்ம நன்றியோட நம்ம லைஃப்பில் வாழணும்னா இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸஸ்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் மாஸ்டர் ஓகேவா ஸோ அப்போ தான் நம்ம லைஃப் இன்னும் ஜாஸ்தியாக ஹாப்பியாக இருக்கும் ஓகேவா நம்ம நன்றியோட லைஃப் வாழும்போது நம்ம லைஃப் இன்னும் அற்புதமாக மேஜிக்கல்லாக இருக்கும் மாஸ்டர் ஓகேவா அது வந்து நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் இது வந்து நமக்கு யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் ஆகும் அப்படியே இருக்கும் நம்ம சொசைட்டி ஆகும் அப்படியே தான் இருக்கும் ஏன்னா யாருக்கும் இதெல்லாம் தெரியாது யாருக்கும் இப்படி வாழணும் அப்படி வாழணும்னு ஒரு கைடன்ஸ் இல்லை யாருக்கும் வந்து அந்த விசிட்டம் இல்லை ஸோ அதனால அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டமும் அப்படி தான் இருக்குது நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும் நம்மளோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாரும் அப்படி தான் வாழ்ந்துருக்காங்க அதனால தான் நம்மளும் அப்படி தான் வாழ்கிறோம் பட் நம்ம எப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அது நம்ம அப்ளை பண்ணி அட்லீஸ்ட் நம்ம அடுத்த ஜென்மா மீன்ஸ் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்காவது அது சொல்லிக்கிட்டே வரணும் மாஸ்டர் அதுதான் வந்து இந்த பிரச்சாரம் தியான பிரச்சாரம் தியான பிரச்சாரம் பண்ணணும் பண்ணணும் அது ஏன் சொல்கிறாங்க நம்ம நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணால் மட்டும் பற்றாது மாஸ்டர் நம்ம சுற்றி இருக்கிற எல்லாரும் மெடிடேஷன் பண்ணணும் அப்போ தான் இந்த ஃபுல் உலகமே மாறாததுக்கு வாய்ப்பெல்லாம்
நம்ம மட்டும் நல்லா இருந்தா பத்தாது நம்ம சுற்றி இருக்கிற எல்லாரையும் பார்த்துக்கிறது நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கு ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு என்ன நம்ம ஃபேமிலி பார்க்கறது நம்மளை பார்க்கறது மட்டுமே இல்லைமா சார் நம்ம இந்த பூமியில இருக்கோம்னா இந்த பூமியில இருக்கிற ரெஸ் இந்த பூமிக்கு நல்லா பார்த்துக்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் நம்மள தான் ஓகேவா ஸோ நம்ம சுற்றி ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருக்கு ஒரு நேச்சர் இருக்கு ஓகேவா நம்ம சுற்றி செடி இருக்கு ஓகேவா நம்ம சுற்றி மழை இதெல்லாம் இருக்கு கரெக்டா ஸோ இதெல்லாமே பார்த்துக்க வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் நமக்கு தான் இருக்கு ஓகேவா இதெல்லாம் இருக்குமா சார் இது இதை பற்றி நம்ம அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இது வேற இப்போ டைம் கிடைக்கும் போது ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்றது வேறு அதுவும் ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் தான் ஓகேவா எந்த மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஓகேவா செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் இருக்கு அதுலேயும் ஓகேவா ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் எல்லாருக்கும் அப்ளிகபிள் ஆனால் நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்க மாட்டோம் அது வந்து ஒரு தெரியாதனால வந்து நம்ம இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அது நமக்கு அதுக்கு நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை அந்த மாதிரி தான் நம்ம வாழ்த்துட்டு இருக்கோம் லைஃப்பு ஆனால் அது கிடையாது மாதிரி ஸோ நமக்கும் எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எங்கெங்கே நம்ம ஜென்மம் எடுத்துக்கிறோமோ எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம வாழ்கிறோமோ நம்மளை நம்ம பார்த்துக்கிறது மட்டுமே இல்லாமல் நம்ம ஃபேமிலியை நம்ம பார்த்துக்கிறது மட்டுமே இல்லாமல் நம்ம சுற்றி இருக்கிற சொசைட்டியும் பார்த்துக்கிறது மட்டுமே இல்லாமல் நம்ம சுற்றி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டும் நம்ம பார்த்துக்க வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் நமக்கு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை பற்றி நம்ம அப்புறமா வேறு எப்போ சந்திக்கும் போது நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போத்துக்கு வந்து நம்ம மைண்ட் பவர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம கோல்ஸ் இல்லை நம்ம ஒரு டிசைர்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா நான் வந்து லைஃப்பில் இதை அச்சீவ் பண்ணோம் அதை அச்சீவ் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு கோல் மாதிரியோ ஒரு டிசைர் மாதிரியோ கோரிக்கையோ வச்சிருக்கோம் கரெக்டாக ஸோ அது எல்லாருக்கும் வந்து சில பேருக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆகும் சில பேருக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆகாது கரெக்டா ஸோ ஏன் அவங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆகுது எனக்கு மட்டும் ஃபுல்ஃபில் ஆக மாட்டேங்குது நான் என்ன நினைச்சாலும் எனக்கு வந்து அது கிடைக்க கிடைக்கவே மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடிக்கடி நினைச்சிட்டே இருக்கோம் கரெக்டா ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் எண்ணங்கு தேவையான எனர்ஜி நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் நடக்கும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் எப்போ நடக்கும் நம்மளுக்கு தேவையான சரியான விஸ்டம் இல்லாதப்போ நடக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு நம்ம லைஃப்பில் ஒன்று வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான எண்ணங்கள் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியான காரியம் ஏதாவது பண்ண வேண்டியது எதுன்னா பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது நம்ம லைஃப்பில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள்லாம் கிடைக்கும் ஓகேவா அதுக்கு முழுசான எனர்ஜி கொடுக்கணும் மாசம் நான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்ல பாசிட்டிவ் எண்ணம் இருக்குது நெகட்டிவ் எண்ணம் இருக்குது ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு ஒன்று வா நம்ம லைஃப்பில் வேணும்னு நினச்சா அந்த தாட் அந்த பர்டிகுலர் எண்ணங்கு கண்டினியூஸாக பாசிட்டிவ் எண்ணம் மட்டும்தான் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் எனர்ஜி போக்கஸ் அட்டென்ஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் நம்மளால் ஓகேவா அப்போ தான் வந்து அது நம்ம லைஃப்பில் வர்றதுக்கு உயிராக ஆகிறதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது பட் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக எஃபர்ட் போட்டுகிட்டே இருக்கோம் நம்ம அது வேணும் வேணும்னு சொல்லிட்டு எஃபர்ட் போட்டுகிட்டே இருக்கோம் எத்தனை தடவை எஃபர்ட் போட்டாலும் அது நம்மளுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கு தேவையான எனர்ஜி ஓகே நம்ம எஃபர்ட் போடுறது கரெக்டு தான் பட் நம்ம எஃபர்ட் போடுறது மட்டுமே இல்லாமல் அதுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் எண்ணம் கூட ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு நெகட்டிவ் போக்கிட்டு நெகட்டிவ் எனர்ஜி கூட அட்டாச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகும் அந்த பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் நம்ம லைஃப்பில் வர்றதுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்மளே தட்டி நிறுத்திட்டு இருக்கோம் வரணுமான்னு சொல்கிறோம் இல்லை வராதுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இது எப்படி இருக்குன்னா நீ வீட்டுக்கு வான்னு சொல்கிறது ஒருத்தங்களை கூப்பிடுறோம் ஆனால் நம்ம வந்து டோர் மூடிட்டே இருக்கோம் ஓகேவா அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணணும் யாராவது நம்மளை வீட்டுக்குள்ளே வரணும்னா அவங்க வந்து இன்வைட் பண்ணோம்னா நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த மெயின் என்ட்ரன்ஸ் கேட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணி வைக்கணும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சா தானே அவங்களால வர முடியும் இல்லை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு சும்மா திறந்து வச்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி க்ளோஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அவனால் வர முடியாது கரெக்டாக அதே மாதிரி தான் இது ஓகேவா ஸோ ஏதாவது ஒரு தாட் வைக்கிறோம்னா அதுக்கு பண் கண்டினியூஸாக பாசிட்டிவ் தாட் மட்டும்தான் கொடுக்கணும் நெகட்டிவ் தாட் கொடுக்கக்கூடாது ஸோ நெகட்டிவ் தாட் கொடுத்துட்டோம்னா ஆ
இந்த பர்டிகுலர் ஈவெண்ட் ஆகட்டும் பர்டிகுலர் டிசைர் ஆகட்டும் எது வேணாலும் ஆகட்டும் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகணும் சார் ஓகேவா சிம்பிளா உங்களுக்கு புரியணும்னா இப்படி தான் ஒர்க் ஆகணும் சார் அதனால தான் நம்ம வந்து ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நம்ம வந்து ஒரு டிசைர் வச்சுக்கிறோம் ஒரு கோரிக்கை இருக்குன்னா அந்த பர்டிகுலர் கோரிக்கைக்கு அது பர்டிகுலர் அந்த பர்டிகுலர் தாட்டுக்கு என்ன மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் எந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் அட்டாச் பண்றோம் அது ரொம்ப கவனமா வந்து நம்ம கவனிச்சுட்டே இருக்கணும் அதுக்கு கண்டினியூஸா நம்ம பாசிட்டிவ் எண்ணம் மட்டும்தான் வச்சிருக்கோமா இல்ல ஏதாவது நெகட்டிவா அதுக்கு யோசிச்சுட்டு இருக்கோமா இந்த டோர் க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி ஏதாவது தாட் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோமா அது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்துதா அதே மாதிரி நான் என்னோட எஃபர்ட் வந்து எதுக்கு போகுது அது நம்ம கவனமா இருக்கணும் இப்போ நம்ம பண்றதை விட நம்ம ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருக்கு நம்ம எமோஷன்ஸ் அதுக்கு வந்து அதுக்கு பத்தி எப்படி வச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு பர்டிகுலர் ஈவெண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனும் நம்ம லைஃப்ல வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் மாஸ்டர் அதனால தான் வந்து நம்மளோட கோருக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல நம்மளோட கோல் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லார் லைஃப்ல வந்து நடந்துட்டு இருக்கும் ஆனா அது நம்மளுக்கு புரியாம இருக்கும் எப்பவுமே நம்ம வந்து நம்மளுக்கு கோல் நான் வந்து என்ன நினைச்சாலும் அது நடக்காது நடக்காது நடக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணங்கள் திரும்பி நம்ம லைஃப்ல ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியாமலே ஓகேவா ஸோ இதனால என்னாகும் ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் திரும்பி ஒன்று டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கும் பட் இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது அந்த பிலீஃப் சிஸ்டம் இருக்காது எனக்கு நடக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்லி திங் இது அந்த டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் எண்ணம் வைக்கிறோம் நெகட்டிவ் எண்ணம் வைக்கிறோம் ஓகேவா பட் அதனால வந்து ஒரு பர்டிகுலர் திங் நம்ம லைஃப்ல வராம போச்சு அப்ப என்னாகும் நான் நினைச்சது வரலையே சரி இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுவோம் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை ஒரு அஞ்சு தடவை ட்ரை பண்ணுவோம்னா வரலன்னா ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுவோம் ஓகே நான் இந்த நான் என்ன நினைச்சாலும் என் லைஃப்ல வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடிக்கடி நினைச்சிட்டே இருப்போம் ஓகேவா ஸோ எப்போ நம்ம இது அடிக்கடி நினைச்சிட்டே இருப்போமோ அப்போ வரைக்கும் நமக்குள்ள இல்லாத ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டமும் வந்து நம்ம ஏற்றுறோம் திரும்பி ஓகேவா இது வந்து ஒரு புது பிலீஃப் சிஸ்டம் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதனால இது போய் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போய் உட்காரும் நான் என்ன நினைச்சாலும் நடக்காது நான் என்ன நினைச்சாலும் நடக்காது அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் பிலீஃப் சிஸ்டமா மாறுறதுக்கு நம்ம தான் உயிர் கொடுக்கணும் திரும்ப ஓகேவா ஸோ அப்போ வரைக்கும் ஜஸ்ட் பாசிட்டிவ் எண்ணங்கள் நெகட்டிவ் எண்ணங்கள் மட்டும்தான் இருந்தது இப்ப இந்த ஸ்ட்ராங் பிலீஃப் சிஸ்டமும் அதுக்கு ஆட் ஆன் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ எப்ப இந்த பிலீஃப் சிஸ்டம் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிட்டோமோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வெறும் பாசிட்டிவ் எண்ணம் வச்சா மட்டும் பத்தாது இந்த பிலீஃப் சிஸ்டமும் நம்ம மாத்திரம் திரும்ப ஓகேவா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்ல பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் எண்ணம் நெகட்டிவ் எண்ணம் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பட் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் நம்ம வெக்ஸ் ஆயிட்டோம் லைஃப்ல டிசப்பாயிண்ட் ஆயிட்டோம் ஓகேவா அப்போ வந்து இந்த பர்டிகுலர் எண்ணங்கள் வந்து நம்ம லைஃப்ல நம்ம மைண்ட்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பதில் படுத்துருவோம் நம்ம ஓகேவா நம்மளுக்கு தெரியாமல அது பதில் படுத்துருவோம் ஏன்னா அது திரும்பி நினைச்சு 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 அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டமா நம்ம மைண்ட்குள்ள ஏறிடும் ஓகேவா அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து திரும்பி ஏதாவது ஒரு டிசைர் வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு கோல் வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கோம்னா திரும்பி இதோட எஃபெக்ட் அது மேலே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால வந்து நம்ம என்ன என்ன வைக்கிறோமோ அதை பற்றி நம்ம மைண்டில் ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் பிலீஃப் சிஸ்டம் இருக்கா அதையும் செக் பண்ணிக்கணும் நெகட்டிவ் எண்ணம் இருக்கா நெகட்டிவ் ஃபீலிங் இருக்கா இது மட்டுமே செக் பண்ணுறது இல்லாமல் நம்ம மைண்டில் ஏதாவது நெகட்டிவ் பிலீஃப் சிஸ்டம் இருக்கா நான் நம்மளோட எண்ணத்துக்கு நம்மளோட கோரிக்கை என்ன வச்சுருக்கோமோ அது தட்டி நிறுத்துறதுக்கு தேவையான ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் நமக்குள்ள ஏதாவது இருக்கா அதையும் செக் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு மேல ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் மாஸ்டர் ஓகேவா ஸோ இது வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் மாஸ்டர் ஓகேவா ஸோ மைண்ட் ஃபர்ஸ்ட்ல எதுவுமே இருக்காது மைண்ட் பட் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்ண 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 பண்ணா ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் நம்ம நம்மளுக்கு கவனம் இருந்தோ இல்லாமலோ நம்ம நம்மளே ஏற்றுப்போம் ஓகேவா அதை பேஸ் பண்ணி திரும்ப ஏதாவது டெசிஷன் எடுக்கிறோம்னா அதையும் அதோட எஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம லைஃப் வந்து எப்பவுமே எதுவுமே அச்சீவ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு தான் நம்ம போய் கொண்டு போயிட்டே இருப்போம் நம்ம லைஃப்பை இதெல்லாம் கவனமா இருந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேல நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் நம்மளோட விலீஃப் சிஸ்டம் மாத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்போ திரும்பி வந்து நம்ம புதுசா ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ட்ர
இது இப்படிதான் இருக்கணும் இது இந்த வேலைனா இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக செய்யணும் அப்போதான் அது வந்து கரெக்ட் இல்லைன்னா பர்ஃபெக்ட் கிடையாது அண்ட் நம்ம நினச்சிட்டே இருக்கணும் கரெக்டா ஆனா இந்த உலகத்துல எந்த ஆன்மா ஆனாலும் அது இருந்த ஸ்டேஜ்ல அது இருந்த நிலைமையில பர்ஃபெக்டா இருக்குமா சார் ஓகேவா அப்போஸ் அதோட அதோட சோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்மியாவே இருக்கட்டும் ஓகேவா அது வந்து சோல் குரோத்ல வந்து ரொம்ப லீஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்தாலும் அது அது இருந்த சோல் நிலைமைக்கு அது இருந்த அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்க்கு அது என்ன பண்ணுதோ அதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணுது அப்போ நம்ம பார்க்குறது அது தப்பாக தெரிஞ்ச தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதுக்கு அது கரெக்டு தான் அது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கு தான் ஏன்னா ஒரு பர்டிகுலர் சோல் எவால்வ் ஆகணும் ஒரு பர்டிகுலர் சோல் கற்றுக்கணும் அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பேன்ஷன் வரணும்னா அது சும்மாலாம் வராது தான் சார் ஒரு பர்டிகுலர் வேலை வந்து எப்படி பண்ணால் தப்பாக போகும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் எப்படி பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரணும்னா ஆப்வியஸாக நம்ம எல்லாரும் வந்து இப்போ நம்ம நம்ம பிறகு எடுத்துக்கோங்க நம்ம வந்து ஒரு பேபியாக தானே பிறந்துருக்கு ஸோ உடனேலாம் நம்மளால் க்ரால் பண்ண முடியாது நிற்க முடியாது நடக்க முடியாது கரெக்டாக ஸோ எல்லாத்துக்கும் டைம் ஆகும் ஸோ பிறந்த உடனே நம்மளால் உட்கார கூட முடியாது படுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் கரெக்டா ஸோ படுத்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பேபி இம்பர்ஃபெக்டுன்னு சொல்லுவோமா இல்லைல்ல அந்த பேபி ஸ்டேட்டுக்கு அது பர்ஃபெக்ட் அதோட நிலமை அப்படிதான் அதுக்கு மேலே அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது கரெக்டா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் பேபி வந்து அந்த ஃபேஸ் இருக்குல்ல ஃபேஸ் வந்து நெக் மேலே நிற்க முடியும் பட் அப்போ வரைக்கும் கூட அந்த பேபினால நெக் வந்து பாடி மேலே தானாக நெக்க கூட முடியாது நம்ம வந்து பிடிச்சிட்டே இருக்கணும் அந்த நெக் பிடிச்சிட்டே இருக்கணும் அப்போதான் வந்து அந்த தலை நிற்கும் இல்லைன்னா அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்து விழுந்துட்டே இருக்கும் கரெக்டா ஸோ அது வந்து இம்பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேட்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா இல்லைல்ல ஸோ அதுவும் பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேட் தான் அந்த பேபி இருந்த ஸ்டேஜுக்கு அந்த பேபிக்கு அது பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேட் ஓகேவா ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் அது தானாக வந்து அந்த ஸ்ட்ரென்த்து அந்த நாலேஜ் அந்த விஸ்டமு அது சுற்றி இருக்கிற என்வரான்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி அது கிடைக்கும் ஓகேவா ஓகே எல்லாரும் வந்து தலை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அவங்க நெக் மேலே நிற்க வைக்கிறாங்கன்னா நம்மளாலையும் நிற்க வைக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு என்ன வந்துட்டு அது ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அதுக்கேற்ற ஏற்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து அதோட இன்னர் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ் பண்ணி எல்லாமே வந்துடும் தானா ஓகேவா ஸோ அப்போ அது தானாக நிற்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து க்ராலிங் ஸ்டேஜ் வரும் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஒம்பது மாதமோ இல்லை ஒரு வருஷம் வரைக்கும் க்ராலிங் ஸ்டேட்டில் தான் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆரம்பிப்பாங்க க்ரால் பண்ணுறது கரெக்டா ஸோ க்ரால் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்கன்னா ஐயோ என்ன இந்த பேபி இன்னும் நடக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைப்போமா இல்லைல்ல அந்த பேபிக்கு அது கரெக்ட் ஸ்டேட் யாரும் தப்பு பண்ண மாட்டாங்க கரெக்டா அதே மாதிரி தான் மாஸ்டர் நம்ம எல்லாரையும் பார்க்கணும் ஸோ அவங்க 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 இருந்த நிலமையில் அவங்க அவங்க இருந்த சோல் விசிட்டமும் சோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் சோல் எவல்யூஷன் பேஸ் பண்ணி அவங்க அவங்க அந்தந்த வேலை அந்தந்த மாதிரி யோசனைலாம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க அவங்க வந்து அது கரெக்டு தான் அவங்க அவங்க இருந்த நிலமைக்கு அது க பர்ஃபெக்ட் ஓகேவா நம்ம வந்து அவங்க இம்பர்ஃபெக்ட் அவங்களால ஒன்றும் கரெக்டாக பண்ண முடியாது அவங்க வந்து எல்லாமே தப்பு தப்பாக பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக ஜட்ஜ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் கரெக்டாக பட் இப்படி நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த அந்த சோலும் ஒரு பேபி சோல் தான் ஓகேவா அப்போ அவங்களோட ஏஜ் வந்து ஒரு இருபது வருஷம் இருபது வருஷம் இருக்கட்டும் முப்பது வருஷம் இல்லை ஐம்பது வருஷமா கூட இருக்கட்டும் பட் பாடி மட்டும்தான் இருக்கு ஆனால் சோல் வந்து இன்னும் பேபி சோல் தான் அது இன்னும் எவால்வ் ஆகலையே ஸோ அப்போ அது எவால்வ் ஆகலைன்னா எப்படி வந்து ஹையர் ஸ்டேட்ல இருந்த சோல்க்கு ஏற்ற மாதிரி வேலை பண்ண முடியும் ஹையர் ஸ்டேட்ல இருந்த சோல் மாதிரி யோசிக்க முடியும் கரெக்டா பண்ண முடியாதுல்ல ஸோ அந்தந்த சோல் வந்து பேபி ஸ்டேட்ல வந்து மேலே போயிட்டு இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல ஸோ சோல் எவல்யூஷன்ல எப்படி குரோத் இருக்கும்னு வந்து திரும்பி அந்த பக்கத்தில் ஸ்லைடுக்கு போகிறோம் சார் எல்லாருக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ரிவைன் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஓகே ஸோ இதுதான் சோல் எவல்யூஷன் நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ இன்ஃபேண்ட் சோலாக ஒரு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பொறவை எடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பேபி சோலாக வந்து கொஞ்ச நாள் பிறவை எடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் யங் சோலா அதுக்கப்புறம் மெச்சூர் சோலா ஸோ இந்த மாதிரி சோல் எவல்யூஷன் போகும் கரெக்டா ஸோ இது வந்து நம்ம லைஃப்பில் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ
கொஞ்சம் குரோ ஆகிட்டே இருப்பாங்க கீட்டன்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டா சைல்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பேபி சோல் எங்க சொல்லுனா டீனேஜ் போற மாதிரி ஓகேவா ஸோ எங்க சோலுக்கு அப்புறம் மெச்சூர் சொல்னா அவங்க வந்து டுவெண்ட்டிஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டிஸ்ல வந்திருக்காங்க ஸோ ஓல்டு சோல்னா அவங்க வந்து மிடில் ஏஜ்க்கு வந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் எல்லா சோல்ஸ் கரெக்டா ஸோ அவங்க அவங்க சோல்ஸ்ல அவங்க அவங்க சோல் ஜெல்லில அவங்க அவங்க எந்த நிலைமையில இருக்காங்க அது பேஸ் பண்ணி அவங்க அவங்க வேலை அவங்க அவங்க திங்கிங் எல்லாமே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் எல்லாரும் எல்லா ஜீவி அந்தந்த நிலமல அவங்க அவங்க இருந்த நிலமல பர்ஃபெக்டா இருக்காங்க நம்ம ஜட்ஜ் பண்றதுக்கே இல்லை அப்கோர்ஸ் அவங்க என்ன தப்பு பண்ணாலும் தப்பு கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருந்தாலும் சரி அது அவங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட் ஏன்னா அவங்க பண்ண 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 பண்ணாதான் அதுல வந்து வெளியே வரவே முடியும் ஓகேவா ஒருத்தவங்க வந்து எப்பவுமே அழுதுட்டே இருக்காங்க ஓகேவா அவங்களுக்கு அது கரெக்டு தான் ஏன்னா அதுக்கு மேல தாண்டி யோசிக்கிற நிலமா இல்ல அந்த எனர்ஜி இல்ல அந்த விஸ்டம் அவங்களுக்கு கிடைக்காது அவங்க கிட்ட இல்ல ஓகேவா ஸோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம வந்து ஏதாவது தாண்ட முடியாத ஒரு பெயின் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அழுதுதான் பண்ணுவோம் ஏன்னா அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஓகேவா நமக்கு ஏதாவது ஒரு வழி வந்துச்சு அது எப்போ வரைக்கும் தாங்க தாங்க முடியும்னா அதோட வழி தாங்குற நிலமை வரைக்கும் மட்டும்தான் நம்மளால தாண்ட முடியும் தாங்க முடியும் கரெக்டா ஸோ பட் ஒரு பர்டிகுலர் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் த்ரெஷுவல் இருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட் இருக்கு நம்ம பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ண மாதிரி நம்ம சோல் எவல்யூஷன் பேஸ் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் பாடிக்கு ஏதாவது பெயின் வந்துச்சுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் அளவுக்கு மட்டும்தான் அந்த வழி தாங்க முடியும் ஓகேவா அப்போ வரைக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ வழி இருந்தாலும் நம்ம அதை பொறுத்துக்கிட்டு போக முடியும் பட் அந்த வழி அந்த பர்டிகுலர் இன்டென்சிட்டி ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் நம்மளால தாங்க முடியாதப்போ கத்த ஆரம்பிச்சிருவோம் கரெக்டா ஸோ கத்த ஆரம்பிச்சிருவோம் அது இன்னும் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா வேற வலை இல்லை நம்மளுக்கு அழுதுதான் வரும் அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஓகேவா அந்த வலி ரிலீஸ் பண்றதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் தான் அந்த அழ ஓகேவா ஸோ ஒருத்தங்களுக்கு அது மட்டும்தான் தெரியும் ஏன்னா அது தாங்குற நிலமோ இல்ல அந்த நாலேஜி எனர்ஜியோ விஸ்டமோ எதுவோ நம்ம கிட்ட இல்லை ஓகேவா ஸோ அதனால தான் ஒருத்தங்க வந்து சும்மா சும்மா கஷ்டம் வந்தாலே அழுதுட்டே இருப்பாங்க என்ன ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அழுதுட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இல்லை அந்த விஸ்டம் இல்லை அது தாங்குற நிலமில அவங்க இல்லை அந்த எனர்ஜி இல்லை அவங்ககிட்ட அந்த சோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அவங்க கிட்ட இல்லை ஸோ ஆப்வியஸா அவங்க கண்டினியூஸா அழுதுட்டே தான் இருப்பாங்க அது அவங்களுக்கு கரெக்ட் தான் அது அவங்க பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேட்ல இருக்காங்க அழுது அழுது அழுதாதான் அவங்க அந்த வழி வந்து வெளியில ரிலீஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அவங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ அது வந்து ஒரு ரிலீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரிலீஸ் மெக்கானிசம் ஓகேவா அவங்களுக்குள்ள அவங்க தாங்க முடியாத ஒரு வழிய ரிலீஸ் பண்ற ஒரு மெக்கானிசம் தான் இந்த அழகு எல்லாம் கத்துறதாகட்டும் எதுவானதாகட்டும் ஓகேவா ஸோ அவங்க வந்து நம்ம தப்பா சொல்ல முடியாது ஏன்ப்பா இவன் எப்படி இருக்கான் எவ்வளவு வயசாகுது ஆனாலும் தெரியலையே இவனுக்கு எப்படி இருக்குமே எப்படி வாழணும்னு அப்படின்னா தெரியாது அந்த சொல்ற பர்சன் யாருமே இல்லை அவங்களுக்கு கைட் பண்ற பர்சன் யாருமே இல்லை இல்லை அந்த விஷம் ஆகட்டும் சோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகட்டும் அவங்களுக்கு இல்லை அப்படியே அவங்க அழுதுதான் செய்வாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால நம்ம யாரும் தப்பு பண்ண தேவையில்லை மாஸ்டர் எல்லாரும் அவங்க அவங்க இருந்த நிலமையில அவங்க அவங்க இருந்த ஸ்டேஜ்ல பர்ஃபெக்டா இருந்தாங்க பர்ஃபெக்டா இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அவங்க அவங்க ஜென்னி அவங்க அவங்க பார்த்து அவங்க அவங்க பர்பஸ் பேஸ் பண்ணி அவங்க அவங்க ஜென்னி வாழ்றாங்க அவங்க அவங்க லைஃப் வாழ்றாங்க ஓகேவா ஆனா அதுல வந்து வெளியே வர்றதுக்கு நிகழ்ச்சி அவங்க எடுத்துக்கணும் நம்ம சொன்னா அவங்களுக்கு புரியாது மாஸ்டர் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல நம்ம என்ன சொன்னாலும் கேட்கிறவங்க ரெடியா இருந்தா மட்டும்தான் அது அவங்க மைண்ட்ல ஏறும் நம்ம என்ன சொன்னாலும் கேட்கிறவங்க இல்லை நம்ம நான் ஒரு செஷன் இருக்குன்னா ஒரு இருபது பேர் முப்பது பேர் வந்திருக்காங்க ஆனா எல்லாரும் கேட்கற நிலவுல இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்க மாட்டாங்க ஓகேவா ஆனா அதுல ஒரு பத்து பேர் மட்டும்தான் கேட்கறவங்க இருக்காங்க நிஜமாவே இன்ட்ரெஸ்டடா என்ன இருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் புதுசா கத்துக்கணும் இல்ல ஏதோ சொல்லிப்பட்டிருக்காங்க ஆன்மீக சப்ஜெக்ட் பத்தி ஏதோ சொல்றாங்க நம்ம கேட்போம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்க யாரெல்லாம் கேட்கறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க அவங்களுக்கு நல்லா ஏறும் இந்த சப்ஜெக்ட் பட் சர
ஓகேவா பட் கான்சியஸ் மைண்ட்ல அவங்க வந்து அந்த கவனம் இருக்காது அவங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ திரும்ப யாராவது ஏதாவது கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அவங்களால சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலா என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா இல்லைங்க நான் நான் கேட்கலங்க எனக்கு ஞாபகம் இல்லைங்க சொல்லிட்டே இருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இங்க யாரும் தப்பு சொல்றதுக்கு இல்லை நான் சார் அவங்க அவங்க வந்து கேட்குற நிலமையில் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சப்ஜெக்ட் அவங்களுக்கு போய் சேரும் இல்லைன்னா சேராது அதே மாதிரி இங்கே இன்னொரு திங் என்னன்னா ஒரு மாஸ்டர் வந்து ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறதுக்கு வந்திருக்காங்க ஓகேவா அவங்க வந்து யோசிச்சிருக்காங்க ஓகே இந்த சப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து வருவாங்க ஆனால் அங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸஸ்க்கு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் வேணும்னா அந்த பர்டிகுலர் கைண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் மட்டும்தான் அந்த மாஸ்டர் கிட்டே வந்து வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ஏதாவது சொல்கிறேன்னா இது நான் சொல்கிறது கிடையாது மாஸ்டர் ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்குறவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் கேட்ட மாதிரியான சப்ஜெக்ட் தான் என் பிள்ளை வந்து வரும் ஓகேவா நான் நினைக்கிற சப்ஜெக்ட் வராது ஓகேவா நான் நான் நினைக்கிற சப்ஜெக்ட் வராது மாஸ்டர் நீங்கள் எல்லாரும் கேட்குறவங்க இருக்காங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் எந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் தேவைப்படும் எந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் வந்து உங்கள் லைஃப்பில் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனும் ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பம் கோத்திரம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ எல்லாருக்கும் சேர்த்து காமனாக யூஸ்ஃபுல் ஆகிற மாதிரி தேவையான சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் அந்தந்த மாஸ்டர்கிட்ட வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாரும் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் தான் ஸோ நம்ம எங்கே பார்த்தோம் சார் ஆ பர்ஃபெக்ஷன் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் நம்ம யாரும் ஜட்ஜ் பண்ண வேண்டாமா சார் எல்லாரும் பர்ஃபெக்டாக இருக்காங்க ஓகேவா இதுதான் பர்ஃபெக்ஷனால் சொல்ல முடியாது ஓகேவா நம்ம எப்போ இதுதான் பர்ஃபெக்ட் இதுதான் பர்ஃபெக்ஷனல் சொன்னோம்னா அதோட நம்மளோட குரோத் வந்து நின்றுடும் ஓகேவா நம்ம எப்போ வந்து இதுதான் பர்ஃபெக்ட் அந்த சொல்லிட்டு இருக்கோமோ நம்மளா நம்ம லிமிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு நினச்சோம் ஓகேவா தெர் இஸ் நோ பர்ஃபெக்ஷன் அட் ஆல் மாஸ்டர் ஸோ ஏன்னா சோல் குரோத் எங்கேயும் எண்ட் ஆகாது அது கண்டினியூஸ் அது எவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கு இந்த யூனிவர்ஸ் எப்படி எவால்வ் ஆகிட்டே போகுதோ அதே மாதிரி நம்ம சோல் வந்து எப்பவுமே கண்டினியூஸாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போகும் அவால்வ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ எங்கேயும் அதுக்கு வந்து எண்டு கிடையாது சப்போஸ் இந்த இந்த ஏர்த் பிளேனில் வந்து நம்ம ஹையஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு அவால்வ் ஆகிட்டோம்னா எங்கள் பிறவை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இன்னொரு உலகத்தை போயிட்டு அங்கே பிறவை எடுத்துறது ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அதனால வந்து எங்கேயுமே இதுக்கு எண்ட் என்னதே கிடையாது ஓகேவா ஸோ இது கண்டினியூஸாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ வென் தெர் இஸ் நோ லிமிட் வென் தெர் இஸ் நோ பவுண்டரிஸ் ஓகேவா பவுண்டரிஸே இல்லை லிமிட்டே இல்லை ஃபுல்லாக அன்லிமிட்டட் ஓகேவா ஸோ இன்ஃபினட் டைமென்ஷன் கரெக்டாக அப்படி இருக்கும்போது இதுதான் பர்ஃபெக்ட்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் ஆப்வியஸாக அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகேவா நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் போனக்கப்புறம் அது பர்ஃபெக்ட் அது எண்ட் ஸ்டேட்னு சொல்ல முடியாது அது கடைசி ஸ்டேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த நிலவில் நம்ம இருக்கும்போது இதுதான் உண்மான்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பட் நம்ம எப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே இது வந்து உண்மை இது உண்மைன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு மேலே இன்னொரு உண்மை இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேட்டுக்கு இதுதான் உண்மை பட் அது வந்து கொஞ்சம் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு அது உண்மை பட் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கோம்னா அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே அது வந்து முழுசாக உண்மை கிடையாது அந்த ஸ்டேட்டுக்கு அது உண்மை பட் அதை தாண்டி இன்னொரு உண்மையான இது ஒன்று இருக்கு ஸோ அதுவும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ தெர் இஸ் நோ எண்ட் ஃபார் எனி ஸ்டோ ஓகேவா க்ரோத்துக்கு எண்ட் ஆனதே கிடையாது ஸோ அதனால் இருக்கிறது எல்லாமே அந்த ஸ்டேட்டில் பர்ஃபெக்டாக இருக்கு பட் அது மட்டும்தான் பர்ஃபெக்ஷன்னா இல்லை அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்டு அடுத்த ஸ்டேட் அடுத்த ஸ்டேட் அது எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு அன்லிமிட்டட் ஸ்டேட் இருக்கு ஓகேவா மாஸ்டர் அது மாதிரி நம்ம எனர்ஜி பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கு ஓகேவா இந்த தாட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்மில் வந்து இன்னொரு ஃபார்ம்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டு ஏதாவது உயிர் எடுத்துக்கிட்டு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி எனர்ஜி தான் ஸோ ஒரு பிளேஸ்லேருந்து ஒரு பிளேஸ்க்கு ஒரு ஃபார்மில் வந்து இன்னொரு ஃபார்ம்க்கு அது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு எந்த மீடியமும் தேவையில்லை ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு போனோன்னா நம்மளுக்கு ஒரு சைக்கிள் வேணுமோ ஒரு பைக் வேணும் கார் வேணும் பஸ் வேணும் ஸோ ஏதாவது மீடியம் வேணும் கரெக்டாக அந்த மீடியம் இல்லைன்னா நம்ம நடந்து தான் போகணும் ஓகேவா அப்போ மீடியம் வந்து நம்மளுக்கு நம
நம்ம தாட் இருக்கு ஓகேவா நம்ம நினைச்ச உடனே அமெரிக்கா பத்தி நினைக்கிறோம்னா அமெரிக்காவோட விஸ்டம் அமெரிக்காவோட விஷன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக் கரெக்டா ஸோ நம்மளை தாட் போய் அமெரிக்கா போய் சேரணும் உடனே சேரும் நம்ம அமெரிக்கா இருக்கிற யார் பத்தி நினைக்கிறோம்னா இமீடியட்டா அவங்கள போய் நம்ம தாட் சேரும் ஓகேவா ஸோ ஆனா அவங்களுக்கு வந்து அது ரிலேஸ் ஆகுவாங்களே இல்லையான்றது அவங்க அவங்க சூழ் நிலைமை பேஸ் பண்ணி அவங்க அவங்க டெலிபத்தியோட டெக்னிக் பேஸ் பண்ணி அவங்க ரிசீவ் பண்ணிக்க முடியும் இல்லைன்னா பண்ணிக்க முடியாது பட் நம்ம நினைச்ச உடனே நம்ம தாட் அங்கங்க போய் கண்டிப்பா சேரும் ஓகேவா நம்ம வேற ஏதாவது பிளேன் பத்தி யோசிக்கிறோம்னா இமீடியட்டா நம்ம தாட்டு போய் அந்த பட்டிகர் உலகத்துல போய் ரீச் ஆகும் கண்டிப்பா ஓகேவா ஸோ எனர்ஜி வந்து அன்லிமிட்டட் ஓகேவா அதுக்கு எந்த மீடியமும் தேவையில்லை ஸோ நினைச்ச உடனே எங்க ஆனாலும் போகலாம் ஓகேவா அதுதான் எனர்ஜி ஓன்லி நம்ம லிமிடேஷன் வந்து நம்ம இந்த பிசிக்கல் பாடியில இருக்கிறவருக்கு மட்டும்தான் இந்த பிசிக்கல் பாடிக்கு மட்டும்தான் லிமிடேஷன் இருக்கு நம்ம சோல்காவது நம்ம நம்ம சோல்னா அதே எனர்ஜி தான் ஓகேவா ஸோ சோல் வேற எனர்ஜி வேற நினைக்காதீங்க சோல் ஏதாவது ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் லிமிட்லெஸ் ஓகேவா அது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ தாட் ஃபார்ம்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு தாட் ரிலீஸ் பண்ணுறோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து இந்த உலகத்தில் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ எங்கெல்லாம் அதுக்கு எனர்ஜி கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் போயிட்டு அதோட வேலை என்ன இருக்கு அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதோட எனர்ஜி பேஸ் பண்ணி அது ஓகேவா ஆ இப்போ இந்த உலகம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாமே வந்து தாட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த உலகமே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஓகேவா இமேஜினேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா உலகமே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஓகேவா அது வந்து இந்த ஏர்த் பிளேன் ஆகட்டும் இல்லை வேற எந்த பிளானட் ஆகட்டும் இல்லை ஹோல் எக்ஸிஸ்டன்ஸே ஆகட்டும் எதுவானாலும் சரி அந்த இமேஜினேஷன்ல வந்து தான் எல்லாமே வந்துருக்கு இப்போ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஸோ சோர்ஸ் என்ன ஒன்று இருக்கு கரெக்டா மூல ஆத்மா ஒன்று இருக்கு அதுல வந்து நம்ம எல்லாமே பிரிச்சு வந்திருக்கோம் கீழே கரெக்டா ஸோ எப்படி வந்திருக்கோம்னா அந்த மூல ஆத்மா வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டு அது தானா பிரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கீழே வந்திருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த மூல ஆத்மா தான் ஸோ நம்ம அம்மா இந்த இந்த பர்டிகுலர் பிளேன்ல வாழணும்னா எந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட் வேணும் எந்த மாதிரி அட்மாஸ்பியர் வேணும் எந்த மாதிரி வசதிலா வேணும் பிளான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வாட்டர் இருக்கு ஏர் இருக்கு ஃபயர் இருக்கு எர்த் இருக்கு ஸ்கை இருக்கு ஸோ பஞ்சபூத்தங்கள் இருக்கு கரெக்டா ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த பர்டிகுலர் மூல ஆத்மா வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாமே அந்த பர்டிகுலர் அந்த பர்டிகுலர் இந்த ஏர்த் பிளேன்ல அந்த பர்டிகுலர் பஞ்சபூத்தங்கள்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளை வந்து இங்கே உயிர் உருவாக்கிட்டாங்க ஒரு சூலா ஒரு ஆனிமலாவோ ஒரு பிளான்ட்டாவோ ஒரு ஹியூமனாவோ உருவாக்கிட்டாங்க கரெக்டா ஸோ இதெல்லாமே இந்த உலகம் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா ஒரு இமேஜினேஷன் பேஸ் பண்ணி அந்த மூலாத்மையோட ஒரு இமேஜினேஷன்ல இருந்து வந்தது தான் இந்த உலகம் எல்லாமே ஓகேவா ஸோ நம்ம தாட்டுக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்கு மாதிரி ஓகேவா அந்த தாட்டுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அதெல்லாம் எவ்வளோ கவனம் கொடுக்குறோம் எவ்வளோ இமேஜின் பண்றோம் அது வந்து இன்னும் ரியலிஸ்டிக்கா வர்றதுக்கு எவ்வளோ எமோஷன் அட்டாச் பண்றோம் எவ்வளோ ஃபீல் பண்றோம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இந்த உலகம் நம்மளே ஆகட்டும் நம்ம சுற்றி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட் ஆகட்டும் பிளான்ஸ் ஏனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் எல் எல்லாமே எதுவானாலும் ஆகட்டும் எல்லாமே இந்த தாட்ஸ்ல வந்து வந்தது தான் இமேஜினேஷன்ல இருந்து வந்தது தான் ஓகேவா ஸோ இந்த இமேஜினேஷன்ல இருந்தே இவ்வளோ உலகம் இவ்வளோ கிரியேட்டிவிட்டி நடந்துச்சுன்னா நம்மளும் அந்த மாதிரி யோசிக்க முடியும் நம்மளும் அந்த மாதிரி உயிராக்க முடியும் ஓகேவா நம்மனால கூட ஒரு யூனிவர்ஸே கிரியேட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பவர் நம்ம கிட்ட இருக்கு ஓகேவா அது அது இட் இஸ் அன்லிமிட்டட் ஓகேவா ஸோ அது நம்ம எப்போ புரிஞ்சுப்போம் எப்போ தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம வந்து சாதனம் கண்டினியூஸாக பண்ணி 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 சுவாத்சாயம் சஜ்ஜன சாயங்கத்தம் சர்வீஸ் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம நம்மளை எவால்வ் பண்ணிக்கணும் நம்ம என்லைட்டன் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் ஒரு மகானா நம்ம வந்து க்ரோ ஆகணும் இப்போ பத்திரிசார் இருக்காங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய உலகம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க மெடிடேஷன் கரெக்டா ஸோ இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வருஷம் முன்னாடி இந்த பர்டிகுலர் உலகத்துக்கு மெடிடேஷன்னா அவ்வளோ தெரியாது சில பேர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேருக்கு தெரியும் பட்டு பத்திரிசார்னால என்ன ஆச்சு இப்போ உலகம் ஃபுல்லாகவே இந்த மெடிடேஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேவா நம்ம எல்லாரும் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணுறோம் எல்லாருக்கும்
அவருக்காக அவர் வாழ்ந்ததே கிடையாது எப்ப அவர் இந்த உண்மை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அவங்க வந்து ஆஹ் சோல் சாதனை பண்ணி 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 அவர் வந்து எப்ப அந்த ஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்காங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் அவருக்காக வாழ்ந்ததே வாழ்ந்ததே கிடையாது மாசு ஃபுல் இறங்கிட்டாங்க இந்த வேலை செஞ்சே ஆகணும் எல்லாருக்கும் வந்து மெடிடேஷன் பத்தி சொல்லே ஆகணும் எல்லாரும் வந்து எல்லாருக்கும் ரைட் டைரக்ஷன் கொடுக்கணும் ரைட் பாத் சொல்லி கொடுக்கணும் எல்லாரும் வந்து ஆஹ் நல்லா வாழ்றதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் அந்த விசிடம் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் இறங்கிட்டாங்க ஃபுல்லா இறங்கிட்டாங்க அவங்க ஹெல்த் பார்க்கல எதுவும் பார்க்கல ஆஹ் ஸோ அவரை பார்த்து அவர் யோசிக்கவே இல்லை கண்டினியூஸா ஜெர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு பண்ணாங்க அப்புறம் எங்கேயுமே ரெஸ்ட் எடுக்காம கண்டினியூஸா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அது பத்தி தான் யோசிச்சிருக்காங்க அது பத்தி தான் பேசியிருக்காங்க அது பார்த்து தான் வேலை செஞ்சிருக்காங்க கண்டினியூஸா ஆஹ் இன்னைக்கு ஒரு இடத்துல இருக்காங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல நாளுக்கு இருப்பாங்க நாளுக்கு மட்டுமே இல்ல ஒரே நாள்ல வந்து மூணு நாலு இடத்துல அவர் டிராவல் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அடுத்த நாள் வந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போயிருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா டிராவல் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க நம்ம மாஸ்டர் ஸோ அவர் வந்து அவங்கள அந்த பெரிய மகான் லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டு அங்கத்துல வந்து அந்த பர்டிகுலர் பவர் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் திருப்பி நம்மளுக்காக வந்து இங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க எந்த மாஸ்டர் மாஸ்டர் அப்படி பண்ணிருவாங்க ஸோ வேறு எந்த ஆர்கனைசேஷனாலும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க யாரும் வந்து கிட்ட கூட வர வர விட மாட்டாங்க தூரம் தூரம் இருக்கணும் இல்ல அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன்ல வேலை பண்றவங்களுக்கே அந்த பர்டிகுலர் மாஸ்டர் பாக்குறதுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காது மாஸ்டர் அப்படி இருந்த இந்த பர்டிகுலர் பூமி ஸ்டேட்ல அவரு வந்துட்டு இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணி ஸோ யாரும் சிஷ்ய கிடையாது யாரும் குரு கிடையாது எல்லாமே மாஸ்டர் தான் எல்லாரும் குரு தான் எல்லாரும் சிஷ்யர் தான் எல்லாரும் கத்துக்க வேண்டியதுதான் ஸோ குருனா குரு குருவும் கத்துக்க வேண்டியதுதான்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டு எல்லாரையும் மீட் பண்ணிட்டு எதுவுமே யோசிக்காம ஹெல்த் பத்தி கூட யோசிக்காம உலகம் ஃபுல்லா சுத்திட்டே இருந்தாங்க கரெக்டா ஒரு மகானா வாழ்த்துறாங்க அவரு ஸோ அவரு நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரு பாக்கியம் அவரு பாக்குறது அவங்க கிட்ட பேசுறதாகட்டும் அவங்கள மீட் பண்றதாகட்டும் இன்னைக்கு வந்து அந்த பாத்துல வந்து நம்ம எல்லாரும் போயிட்டு இருக்கோம்னா இதெல்லாம் வந்து அவர்னாலதான் கரெக்டா ஸோ அவரோட இமேஜினேஷன்ல வந்து வந்தது தான் இந்த பேசன் இன்னைக்கு வந்து இது வந்து இது ஒரு உலகமே ஆச்சு கரெக்டா இந்த இருந்த ஒரு பூமியான ஒரு உலகத்துல பிஎஸ்எஸ்ன்றது இன்னொரு பெரிய உறவையே ஆக்கிட்டாங்க அவரு ஒரு உலகமே ஆக்கிட்டாங்க கரெக்டா எனக்கு ஹோல் வேர்ல்ட்ல பிஎஸ்எஸ் பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி காரணம் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் அவரோட இமேஜினேஷன் வந்து வந்தது ஸோ அவர் அந்த மகான் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு அந் அங்கே அவர் வந்து நிக்காம எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமேஜினேஷன்ல வந்து பிஎஸ்எஸ் உருவாக்கிட்டு இவ்வளவு பேரை வந்து மெடிடேட்டர்ஸ் மாறுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அவர் கொடுத்துருக்காரு கரெக்டா ஸோ அப்ப நம்ம அவருக்கு எவ்வளவு கிராட்டிடியூடா இருக்கணும் அவர் எவ்வளவு பெரிய மகான் கரெக்டா ஸோ இது அவரோட இமேஜினேஷன் வந்து வந்தது அதே மாதிரி தான் நம்மளும் அந்த மாதிரி ஆக முடியும் நம்மளும் அந்த மாதிரி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி சாதனை பண்ணி அந்த ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பி அவர் மாதிரியே நம்ம வந்து பேசமா இன்னும் நல்லா உருவாக்கணும் எல்லாரையும் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இந்த விஸ்டம் சொல்லி கொடுக்கறது எல்லாரையும் வந்து அவங்க அவங்க ரைட் டைரக்ஷன்ல லைஃப் வாழ்றதுக்கு தேவையான என்விரான்மெண்ட் செட் பண்றதாகட்டும் இல்லை அந்த விஸ்டம் கொடுக்கறதாகட்டும் திருப்பி இதெல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கற வேண்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இப்போ நம்மள தான் மாஸ்டர் ஓகே மாஸ்டர் ஐ திங்க் இன்னைக்கு நம்ம இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி கொஷின்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம் மாஸ்டர் Thank you, sir. Thank you for connecting. உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் மூலமா வந்து எல்லாரும் கூடவும் ஷேர் பண்ணதுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சார் இந்த இந்த சின்ன வயசுல இத்தனை ஒரு ஞானம் எல்லாரும் உண்மையிலே வி ஃபீல் வெரி பிளஸ்ட் சார் டு ஹாவ் டு ஹாவ் யூ இன் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஆஹ் உண்மையிலே வந்து பிஎம்சி சார்பா வந்து என்னுடைய நன்றியை வந்து நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார் அனைவரின் சார்பாவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கேள்வி பதில் செஷனுக்கு போகலாம் சார் நம்ம மாஸ்டர்ஸ் உங்க யாருக்காவது வந்து கேள்வி பதில் இருந்ததுன்னா கேள்விகள் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணலாம் நான் அன்மியூட் பண்றேன் நீங்க பேசலாம் மாஸ்டர்ஸ் ராதிகா அவர்கள் வந்து ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க நான் அன்மியூட் பண்றேன் மேம் நீங்க பேசலாம் ராதிகா மேம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க 
சார் கோல் பத்தி நீங்க சொன்னீங்க இல்லைங்க சார் அதுல வந்து ஒரு கோல்னு எடுத்துட்டு அதுல நன்மையும் தீமையும் ரெண்டுமே தானங்க சார் தெரியுது சாரி மேடம் எனக்கு தமிழ் அவ்வளவு தெரியாது நன்மையும் தீமையும் அதுல உள்ள பிளஸும் மைனஸும் சொல்றாங்க சார் ரெண்டு எண்ணங்களுமே தானங்க சார் கோல்ல நம்மளுக்கு தெரியுது இப்போ ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்னா அதுல இருக்க பிளஸும் தெரியுது மைனஸும் தெரியுது எப்படி சார் நம்ம போக்கஸ் பண்ணணும் இல்ல மேடம் இப்ப ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்னா ஆப்வியஸா இந்த உலகத்துல இருந்தனால அதோட பிளஸ் என்ன மைனஸ் என்னன்னா அது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு எப்படி பண்ணா கரெக்டா போகும் எப்படி பண்ணா நம்ம வந்து அடி வாங்குவோம் சொல்லிட்டு இந்த பிசிக்கல் வேர்ல்ட்ல டேக் கேர் பண்ண வேண்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பட் நம்ம மைண்ட்ல என்ன யோசிக்கணும்னா நம்ம பிசினஸ் எப்பவும் கரெக்டா போகும் நம்ம பிசினஸ்ல வந்து நல்லா ப்ராஃபிட்ஸ் கெயின் பண்ணுவோம் நம்ம பிசினஸ்னால எல்லாரும் பெனிஃபிட் ஆகுவாங்க நானும் பெனிஃபிட் ஆகுவேன் இந்த கா இந்த இந்த மாதிரியான தாட்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம வச்சுக்கணும் பட் அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவிட்டினா நம்ம பிசிக்கல் வேர்ல்ட்ல அப்ளை பண்றதுக்காக கண்டிப்பா அதை பத்தி யோசிக்கணும் ஓகேவா ஸோ பிஸ்னஸ்னா எப்படி பண்ணணும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் இருக்கு ஸோ ஒரு கஸ்டமரை ரீச் பண்ணோம்னா எப்படி ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ எந்த மாதிரி பண்ணா கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஈஸியா அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா ஒரு தப்பான வேலை போனா கஸ்டமர்ஸ் வந்து நெகட்டிவா ஃபீல் பண்ணுவாங்க கரெக்டா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து இந்த பிசிக்கல் வேர்ல்ட்ல இருக்குதா ஸோ பிசிக்கல் வேர்ல்ட்ல அது வந்து பிசிக்கலா பண்றதுக்காக நம்ம வந்து கண்டிப்பா எப்படி பண்ணா கரெக்டா இருக்கும் எப்படி பண்ணா தப்பா போகும் என்றது நம்ம பிசிக்கல் வேர்ல்ட்ல யோசிக்கணும் பட் மைண்ட் பேஸ் பண்ற வரைக்கும் நம்ம மைண்ட்ல எப்பவுமே பிசினஸ் பத்தி நம்ம பிசினஸ் நல்லா இருக்கும் நம்ம பிசினஸ்ல வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் கெயின் பண்ணுவோம் நம்ம பிசினஸ்னால எல்லாருக்கும் வந்து உதவி கிடைக்கும் நம்மளுக்கு நம்ம உதவி பண்ணிக்கிறோம் அன்ற தாட் மட்டும் பிசினஸ் பத்தி நம்ம வந்து தப்பா யோசிக்க கூடாது ஐயோ நம்ம பிசினஸ் வந்து சரியா ஓடலன்னா நம்ம வந்து நஷ்ட போகும் இல்ல கஸ்டமர்ஸ் வரலன்னா நம்ம என்ன ஆயிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தாட்டை நம்ம நம்ம மைண்டுக்குள்ள வச்சுக்க கூடாது அதுதான் நான் சொல்ற பாசிட்டிவ் நெகட்டிவிட்டி ஓகேவா ஸோ நம்ம மைண்டுக்குள்ள எந்த நெகட்டிவ் இம்ப்ரெஷன் நெகட்டிவ் இன் இன்டென்ஷன்ஸ் வந்து அந்த பிசினஸ் பத்தி நம்ம பண்ற பிசினஸ் பத்தி ஆகட்டும் நம்ம எந்த வேலை பண்றோமோ இல்ல நம்ம எந்த கோல் செட் பண்ணிக்கிறோமோ அந்த கோலுக்கு தேவையான மைண்ட் செட் அப் ஒன்னு இருக்குல்ல அது வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவா இருக்கணும் எந்த மாதிரி நெகட்டிவான ஒரு இன்டென்ஷனோ நெகட்டிவான தாட் நெகட்டிவான ஃபீலிங்கும் வச்சுக்க கூடாது பட் இந்த உலகத்துல பிசினஸ் பண்றோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா தெர் ஆர் சர்டன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஓகேவா கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து நம்ம பர்மிஷன் வாங்கணும் ஒரு ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் பண்ணோம்னா அதே மாதிரி அவங்க செட் பண்ற ரூல்ஸ் வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேவா அதே மாதிரி கஸ்டமர் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணோம்னா எந்த மாதிரி பண்ணா கஸ்டமர் அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அந்த பர்டிகுலர் யோசனை இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால பிசிக்கலா பிசினஸ் வந்து ரன் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா ரன் பண்ண முடியாது ஸோ பிசிக்கல் வாழ்ல என்ன மாதிரி பண்ணணும் எந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரூல்ஸ் வச்சுக்கணும் பட் மைண்ட் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் பத்தி நம்ம எப்பவுமே பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணணும் ஐயோ நான் என் பிசினஸ் ரன் ஆகலைன்னா நான் வந்து நஷ்ட போயிடுவேன் நான் நான் வந்து ஒரு டென் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு டென் லேக்ஸ் லாஸ் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வண்ணம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு திரும்பி நீங்க எனர்ஜி கொடுக்குறீங்கன்றது தான் அர்த்தம் ஸோ எப்ப வந்து நீங்க வந்து உங்க மைண்ட்ல வந்து இந்த மாதிரி என் பிசினஸ் ரன் ஆகுதோ எனக்கு கஸ்டமர்ஸ் வர மாட்டாங்களோ இல்ல என் பிசினஸ் வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்களோ இல்ல இது தப்பா போகுமோ இல்ல இதனால வந்து எனக்கு நஷ்டம் வருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்ப வந்து ஒரு நெகட்டிவ் திங்கிங் நெகட்டிவ் ஃபீலிங் அதுக்கு அட்டாச் பண்ணிட்டோமோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதோட எஃபெக்ட் பிசிக்கல் லைஃப்ல பிசிக்கல் பிசினஸ் பண்ணும் போது அது மேல படும் மாஸ்டர் ஓகேவா அதுதான் நான் சொல்றது ஸோ இது வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம மைண்ட் லெவல்ல எப்படி இருக்கிறோம் பிசிக்கல் லெவல்ல எப்படி அப்ளை பண்றது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் தான் அகைன் ஓகேவா மைண்ட்ல கரெக்டா இருந்துட்டு பிசிக்கல் வேர்ல்ட்ல வந்து என்ன மாதிரி ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணோம் அதை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் பிசிக்கல் வேர்ல்ட்ல எப்படி பண்ணா பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் இருக்கும் எப்படி பண்ணா நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் இருக்கும் சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்கணும் ஏன்னா நம்ம இங்க பண்றது பிசினஸ் ஓகேவா ஸோ அதனால பிசிக்கல் வேர்ல்ட்ல இருந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே அப்ளை பண்ணணும் பட் மைண்ட் வந்து அன்லிமிட்டட் அது வந்து
ஆஹ் இப்ப நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்களோட தப்ப கண்டுபிடிச்சு அத வந்து கரெக்டா இப்படி பண்றாங்க இப்படி பண்றாங்கன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு சொல்றாங்க அப்ப அது வந்து நம்ம மனசுல போய் பதியுது அதை எப்படி அவங்க சொல்றாங்க உங்களுக்கு நல்லதுதான் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆனா அடுத்த கண் அவங்கள நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்கள நம்ம பார்க்கும் போது இவங்க இப்படி நம்மள சொன்னாங்க தானே அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணுது ஓகே நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா ஒரு வேலை வந்து நம்ம வந்து தப்பா பண்ணிருக்கோம் அவங்க வந்து கரெக்ட் பண்றது சரி பண்றாங்க ஸோ நம்ம வீட்டுல வந்து நீ ஏன் எப்படி பண்ணிருக்க நீ பண்றதுனால வந்து அவங்க அவங்க மூலியமா வந்து நம்ம சொல்ல வச்சு சொல்ல வைக்க வேண்டியதா ஆச்சு சொல்றீங்க கரெக்டா இல்ல சார் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களை பத்தி இன்னொருத்தர் வெளியே இருக்கிறவங்க வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்றதா நினைச்சிட்டு அவங்க வீட்டுலேருந்து அவங்க எப்ப சொல்றாங்கன்றது கவனமா இருங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்ப சப்போஸ் உங்க உங்க பையன் உங்க பையவே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்க பையன் பத்தி இன்னொருத்தர் வந்து தப்பா சொல்றாங்கன்னா உங்க பையன் முன்னாடி சொல்றாங்களா உங்க பையன் இல்லாதப்ப சொல்றாங்களா கவனிச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓகேவா அது ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் உங்க பையன் பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டா அடுத்தவங்க சொல்றாங்கன்னா அது உடனே ஏத்துக்கணும்னு நீங்க எப்படி டிசைட் பண்ணுவீங்க உங்க பையன் பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சப்போ இன்னொருத்தர் யாராவது ஏதாவது தப்பா சொல்றாங்கன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா இல்லையான்னு முதல்ல நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் இல்லையா ஸோ உங்க பையன் கிட்ட நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேசணும் இல்லையா ஸோ பேசுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்க எப்படி டிசைட் பண்ணுவீங்க அவங்க தப்பா சொல்றாங்கன்னா எப்படி இந்த பையன் எப்படி தப்பா பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க பையன் கிட்ட கேட்க கூடாது அது வந்து கரெக்ட் இல்ல ஏன்னா உங்க பையன் பத்தி நீங்க தான் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க சொல்றது கரெக்டா இல்லையா ஒருவேளை கரெக்டா இருந்தா அது வந்து சரி பண்ற வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி திரும்பி நம்மள் தான் ஓகேவா அது கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா செக் பண்ணக்கு அப்புறம் தான் அதை பத்தி நம்ம யோசிக்கணும் தவிர ஒருத்தர் எப்படி நான் என் பையன் பத்தி தப்பா சொல் சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்போ அந்த ஆங்கிள்ல யோசிக்கிறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க சொல்றது நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ எப்போ நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டோமோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பையன் மேல வந்து நம்ம கொஞ்சம் குற சொல்லியிருக்கோம் இல்ல நம்மளே கொஞ்சம் ஆஹ் இது என்ன சொல்லுவாங்க அனுமானப்படுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் யாராவது ஏதாவது ஒரு ஒருத்தரை பற்றி சொல்றாங்கன்னா அது முழுசா ஏத்துக்காதுங்க கேளுங்க கேட்டுட்டு யார் பத்தி சொல்றாங்களோ அவங்க கிட்ட போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா செக் பண்ணிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இன்கேஸ் அது நிஜமாக இருந்தா அது தப்பு நான் நினைச்சிருக்கீங்கன்னா தம்பி நீ இப்படி பண்ணிருக்க போலாம் இப்படி பண்ணாம இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு போல அதுக்கு இல்ல நீங்க இப்படி பண்ணதுனால யாருக்காவது அஃபெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய பாதிப்பு நம்மள்தான் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் அது உண்மையா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் வந்து இந்த செஷன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் கரெக்டா ஸோ அதனால வந்து நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மையான நீங்க ஏற்றுக்க கூடாது நீங்க செக் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா நீங்க சாதனை பண்ணி புக்ஸ் படிச்சுட்டு சத்தியம் சாங்கத்தியம் பண்ணி ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அது உங்க உங்க மனசுக்குள்ள ஏத்திக்கணும் நான் சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு உடனே ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் நாளைக்கு வந்து நான் அது வந்து தப்பா நான் ஏதாவது தப்பா சொல்லிட்டேன்னு நினைச்சுக்கோங்க ஓகேவா தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நீங்க அதை ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுதான் உண்மையான நீங்க பிலீவ் பண்ணுவீங்க ஓகேவா ஸோ நாளைக்கு வந்து அது தப்பான்னு தெரிஞ்சப்போ வந்து நீங்க தான் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஐயோ அந்த மாஸ்டர் அப்படி சொல்லி கொடுத்தாரு அதனாலதான் நான் இப்படி பண்ணிட்டேனே இப்ப வந்து அது தப்பான்னு தெரிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ஸோ யாரு என்ன சொன்னாலும் அது கரெக்டா இல்லையா செக் பண்ண வேண்டி இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த தெளிவு நம்ம கிட்ட நமக்கு இருக்கணும் மாஸ்டர் கவனமா <laughs> இருங்க <laughs> <laughs> யாராவது ஏதாவது சொல்றாங்க தப்பா ஆனாலும் ரைட் ஆனாலும் அது கரெக்டா இல்லையா செக் பண்ணிக்க வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்மள்தான் ஓகேவா 
எனக்கு என்ன ஃபியர் இருந்துன்னா அவங்க அப்படி சொல்லி சொல்லி பேசும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அது அதை அந்த எண்ணம் வந்து நம்ம மனசுல இதாச்சுன்னா அது அப்படியே நம்மளுக்கு நம்ம வாழ்க்கு நம்ம எப்படி வாழ்றோன்றது நம்ம கையில தான் இருக்கு மாசு ஸோ அடுத்தவங்க சொல்றத பேஸ் பண்ணி உங்க டெசிஷன்லாம் நீங்க எடுக்கிறீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அந்த அந்தது அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எப்படி வாழ்றோம் நம்ம என்ன மாதிரி எண்ணங்கள் யோசிக்கணும் அதெல்லாம் நம்ம தான் யோசிக்கணும் நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் ஒருத்தர் அப்படி சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படி மாத்திக்கிட்டோம்னா நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம மேல அந்த உரிமை கொடுத்த மாதிரிதான் நினைக்கிறாங்க <laughs> நீங்க அந்த வேலை பண்றதுனால நீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்களா பண்ணுங்க தைரியமா பண்ணுங்க அது எவ்வளவு தப்பானாலும் பரவாயில்ல பண்ணிட்டே இருங்க ஏன்னா அதுல வந்து கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் உங்களுக்கு இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம யோசிக்கிறோம் நம்ம இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நம்ம தோணுது ஆனா ஐயா எல்லாரும் வந்து இது தப்பா பார்ப்பாங்கன்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருப்பீங்க ஐயா நான் பண்ணணுமா வேண்டாமா பண்ணணுமா வேண்டாமா மொத்தவங்க பார்த்து நீங்க எப்போ யோசிக்கிறீங்களோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க நல்லா உங்க லைஃப் ஃபுல்லா முழுசா ஆஹ் சந்தோஷமா வாழவே முடியாது மாசு ஸோ நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்றதுக்கு தான் இங்க வந்திருக்கோம் ஸோ மொத்தவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பேஸ் பண்ணி வாழ்த்துட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை முடிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ யாராவது ஏதாவது சொல்றாங்கன்னா செக் பண்ணிக்கோங்க அது ஏத்துக்காதுங்க மனசுல யாரு என்ன நினைச்சாலும் அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்ம எப்படி இருக்கோம் நம்ம கரெக்டா இருக்கோமா இல்லையா நம்மளுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம லைஃப் இருக்கா இல்லையா அதுதான் செக் பண்ணிக்கணும் அதுதான் ஆனா இங்க என்ன இன்னொரு செக் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம்னா நம்ம ஏதாவது வேலை பண்றதுனால அவங்க எஃபெக்ட் ஆகுறாங்களா அது மட்டும் செக் பண்ணிக்கணும் எஃபெக்ட் ஆகாம நம்ம என்ன வேணா பண்ணலாம் பட் நம்ம பண்ற வேலைனால வேற யாராவது எஃபெக்ட் ஆகுறாங்கன்னா கண்டிப்பா யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா அவங்கள வந்து டைரக்டா எதுவும் எஃபெக்ட் பண்ணாதப்போ நம்ம அதை பத்தி யோசிக்க அவசியம் வேண்டவே இல்லை ஓகேவா நம்ம வீட்டுல ஏதாவது வேலை பண்ணிக்கிட்டா அவங்களுக்கு என்ன அவங்க சும்மா பாக்குறவங்க மட்டும்தான் அனுபவிக்கிறவங்க யாரு நீங்க தானே நம்ம கிட்ட கைய கையில காசு இருந்தா நம்ம என்ன வேணா செலவு பண்ணி ஓகேவா ஸோ அதுக்காக வந்து அடுத்தவங்க வந்து அவங்க பாரு எப்படி செலவு பண்ணிட்டே இருக்காங்க வேஸ்ட் செலவு பண்ணிட்டே இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அதுதான் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பசங்க எப்பவுமே இருந்துட்டே இருப்பாங்க அதுக்காக நம்மளுக்கு என்ன தேவை நினைக்கிறோமோ என்ன வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்காக செலவு நம்ம பண்ணாமவா இருப்போம் இல்லல்ல ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தேவை நினைக்கிறோமோ நம்ம டிசைட் கேத்த மாதிரி நம்ம வந்து செலவு பண்ணிட்டே இருப்போம் நம்ம கிட்ட காசு இருந்தா ஸோ நம்ம கிட்ட காசு இல்லைன்னு என்ன பண்ணுவோம் தேவையான இது இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட காசு இல்லாதனால அதுக்கு செலவு பண்ணாம அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் அதுக்காக சொல்லிட்டு யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அதை திரும்பி ஏற்றுக்கிட்டே இருந்தா நம்ம லைஃப் எப்படி வாழ முடியும் சொல்லுங்க முடியாதுல்ல ஸோ நம்ம லைஃப் நம்ம வாழ்றப்போ அதனால யாருக்கும் எந்த எஃபெக்ட் இல்லாதப்போ யார் என்ன சொன்னாலும் நீங்க அதை பத்தி ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏற்றுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இதை பத்தி ரொம்ப கவனமா இருங்க மாஸ்டர் யாருக்காகவும் வாழாதீங்க உங்களுக்காக மட்டும்தான் நீங்க வாழுங்க ஓகேவா யாரு என்ன பண்ணாலும் அவங்களுக்காக மட்டும்தான் அவங்க பண்றாங்க இப்ப நான் இந்த செஷன் எடுக்கிறேன்னா இது வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கறது என்ற ஒண்ணு இருக்கு ஆனா இது எனக்காக நான் திரும்பி எடுத்துட்டு இருக்கேன்றது அர்த்தம் ஓகேவா ஏன்னா எல்லாரும் கனெக்டட் தான் நான் வேற யாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லை நான் இப்படி சொல்லிக் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும் எனக்குள்ள ஆக்சுவலா என்ன இருக்கு என்ன மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்தது நான் என்ன மாதிரி சொல்ல முடியும் அதெல்லாம் திரும்பி எனக்கு தானே கிடைக்கும் அதோட பெனிஃபிட் இப் இவ்வளவு பேருக்கு சொல்றேன்னா இதனால நீங்க பெனிஃபிட் பண்றது வேற இருக்கு நான் திரும்பி அதுல வந்து பெனிஃபிட் பண்றது வேற இருக்கு ஸோ எனக்காக நான் மட்டும்தான் இதை எடுத்துருக்கிறேன் தவிர உங்களுக்காக எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது பத்திரி சார் அதுதான் சொல்லுவாங்க நான் எனக்காக மட்டும்தான் இதெல்லாம் பண்றேன் யாருக்காகவும் பண்றது இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்களோட லைஃப் மிஷன் அதெல்லாம் லைஃப் பர்பஸ் அது பேஸ் பண்ணி எல்லாரும் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா அதனால அவங்க அவங்க லைஃப் அவங்க அவங்களுக்காக மட்டும்தான் எல்லாரும் வாழ்றாங்க மாசு வேற யாருக்காகவும் வாழ்றது கிடையாது ஓகேவா Okay, Master. Thank you. Thank you, Master. 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 Thank you, Master.
நான் வந்து யாரு என்னன்னே சொல்லல ஆனா நீங்க சொன்ன பதில் எனக்கு கரெக்டா இருந்தது என் பொண்ணை பத்தி தான் வந்து சொன்னாங்க பாப்பா அந்த செலவு பண்ணுது இந்த செலவு பண்ணுது நீங்க எக்ஸ்ட்ரா செலவு ஆனா நான் என்னன்னே சொல்லாம நீங்க அந்த இத கரெக்டா கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க செலவு அதிகமா பண்ணுது நீங்க எல்லாம் வாங்கி நீங்களே எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து கெடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னாங்க அப்ப எனக்கு எங்க பாப்பா மேல வந்து கோபம் வருது என்னன்னா நம்ம வந்து கரெக்டா வழக்கலையோ நிறைய செலவு பண்றோமோ கேக்குறதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது அவங்க சொல்றதுக்கு நடந்துருமோ ஆஹ் பணத்தோட அருமை தெரியாம கஷ்டம் தெரியாம வளர்த்திருவோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணுச்சு அவங்க வந்து நம்மளுக்கு தப்பா சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னு தோணுது ஆனா எப்படி கரெக்ட் பண்றதுன்னு தெரியல Thank you, Master. Check for the Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for connecting. Thank you, ma'am. Uh, Next, Shobhi Master. You are connected to your name, sir. I am unmute. You can talk to me, Master. Sir, you have time for your time? Yes, I am. Ah, okay. Uh, Shobhi Master, I am unmute. You can talk to me. Good morning. Good morning, sir. அதாவது <laughs> 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 எப்படிக்கிறது <laughs> 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 நீங்கள் சாதனை கண்டினியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் சாதனை பண்ணணும் சுவாத்தியாயம் பண்ணணும் சஜன சாங்கத்தியம் பண்ணணும் சர்வீஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் இந்த நாலு மெயின் மாஸ்டர் இந்த நாலு பண்ண 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 என்ன ஆகும்னா நமக்குள்ள இருந்த அந்த அவேர்னஸ் அது வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் எப்ப நம்ம கவனமா இருக்கிறத ப்ராக்டிஸ் பண்றோமோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன மாதிரி எண்ணங்கள் நமக்குள்ள இருக்கு என்ன மாதிரி பிலீஃப் சிஸ்டம் நமக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் சாதனா சா இந்த பர்டிகுலர் சுவாத்தியம் இதெல்லாம் பண்ணாதப்போ நம்ம ஈகோயிஸ்டிக் மைண்ட் வந்து நம்மளை தட்டி நிறுத்திரும் இல்லை இல்ல நான் சொல்றதுதான் கரெக்டு அவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்காதா அவங்க சொல்றதா பண்ணாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈகோ வந்து நம்மளை தட்டி நிறுத்திரும் ஓகேவா பட் இந்த சூழல் விஷயம் நம்மளுக்கு எப்போ கிடைக்குமோ நம்ம சாதனை பண்றப்போ நம்மளுக்கு எனர்ஜி ஜாஸ்தி ஆகும் சுவாத்தியம் பண்றப்போ நம்மளுக்கு சோல் இன்ஃபர்மேஷன் சோல் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நமக்கு சேரும் நம்ம எப்போ சஜ்ஜன சாங்கத்தியம் பண்ணுறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னும் நல்லா இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாரும் கூட வந்து எல்லாரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கும்போது ஓகே இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் பண்ணலாமா ஓகே அப்போ நமக்குள்ள இருந்த ஏதாவது ஒரு அது ரிலேட்டடான இன்ஸ் இன்சிடென்ட் நம்ம லைஃப்பில் நடந்துச்சுன்னா நம்ம அதை ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் நம்ம லைஃப்லையும் இப்படி நடந்துச்சுதா அப்படின்னா நானும் இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் கோத்ரு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் இப்படி யோசிக்காம இப்படி கூட யோசிக்கலாம் இதுல வந்து வெளியே வர முடியும் அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் எல்லாரையோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கும் போது நம்மளுக்கு அது கிடைக்கும் மாஸ்டர் ஓகேவா அதனாலதான் சஜ்ஜன சாங்கத்தியம் வேணும் சஜ்ஜன சாங்கத்தியம் இல்ல வெறும் சுவாத்தியா சுவாத்தியம் சஜ்ஜன மெடிடேஷன் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்க முடியாது உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்குள்ள நீங்க மாத்திக்கிட்டதுக்கு வந்து என்னால முடியுமா இல்லையா என்பது ஒரு கான்பிடன்ஸ் லெவல் வந்து கம்மியா இருக்கும் பட் சஜ்ஜன சாங்கத்தியம் பண்றப்போ அடுத்தவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் போது ஓகே என்னெல்லாம் மிராக்கல்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் அதே மாதிரி இப்ப நான் சொல்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷனோ ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் வந்து யாரு யாராவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல உங்களுக்கு ரிலேட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஒரு தைரியம் வரும் ஓ ஆமா நானும் இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன் இவ்வளவு சஃபர் ஆயிருக்கேன் அப்ப நானும் இதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பா சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதுக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அவங்க கிட்ட கேட்டுட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தைரியம் எக்ஸ்ட்ரா வரும் எப்போ நம்மளுக்கு தைரியம் ஆட் ஆகுமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்குள்ள வந்து அந்த சோல் விதட்டும் இன்னும் நல்லா பதிலப்படும் இன்னும் எனர்ஜி நல்லா கிடைக்கும் இன்னும் ஆக்டிவாக நம்ம வந்து கவனமாக இருக்கிறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கு மாஸ்டர் அப்போ வந்து மட்டும்தான் நமக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம பண்ணுற ஒவ்வொரு வேலைக்கு வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் அதுக்கு கவனமாக இருந்துட்டு 
அது வந்து மாத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் 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 தான் மாத்திக்க முடியுமா சார் ஒரே டைம்ல எல்லாமே மாத்திக்க முடியாது அப்டேஸ் அதுக்கு டைம் கண்டிப்பா ஆகும் ஓகேவா மாஸ்டர் இது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண பண்ணாதான் வரும் மாஸ்டர் நீங்க வந்து இப்பவே ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருங்க ஸோ எங்கால உங்களுக்கு இந்த பிரஜன சாங்கச்சம் இந்த செஷன்ஸ் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் எப்பவுமே போயிட்டே இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டே இருங்க அதே மாதிரி ஆன்மீக புஸ்தகங்கள்லாம் இருக்கு ஸோ புஸ்தகம் சுவாத்தியம் சுவாத்தியம்னா சும்மா எந்த புக் வேணாலும் படிக்கிறது கிடையாது மாஸ்டர் ஆன்மீக புக்கு மட்டும்தான் படிங்க நாவல் படிக்கிறதோ இல்லை ஸ்டோரி படிக்கிறதோ கிடையாது அதை வந்து சும்மா டைம் பாஸ்க்காக மட்டும்தான் அதில் வந்து கிடைக்கிற விதம் வந்து கிடைக்காம இல்லாம கிடைக்காதுன்னு நான் சொல்ல முடியல சொல்ல சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஏதாவது ஒரு ஒன் ஆர் டூ பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் எல்லாத்துலையும் பட் ஆன்மீக புஸ்தகம் படிங்க அப்போதான் வந்து சரியான புக்கு படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியான இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு வந்து போய் சேரும் ஓகேவா அது இம்பார்ட்டண்ட் ஆகுது இது வந்து உங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஷினுக்கு பதில் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இன்னும் இருக்கா மேடம் இல்லை இல்லைங்க சார் ஓகே மேடம் ஸோ செகண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸாக நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க இந்த ஜென்மத்திலவே நான் வந்து ஹையர் ஸ்டேட்டுக்கு போக முடியும்னா கண்டிப்பாக போக முடியும் ஆனால் அதுக்கு வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் மேஸ்டர் ஸோ அது நிறைய சாதனை வேணும் ஸோ எல்லாரும் மாதிரி சும்மா ஒன் ஹவர் ஹாஃப் அன் ஹவர் மெடிடேஷன் பண்ணிக்கிட்டா பத்தாவது மாஸ்டர் இதுக்கு வந்து கண்டினியூஸ் எஃபர்ட் நிறைய எஃபர்ட் போடணும் ஒரு நீங்கள் டெய்லியே ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டே இருந்தா 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 என்ன ஆகுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட கவனம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இங்கே இங்கே என்னென்ன இருக்கு மாஸ்டர் மெடிடேஷன்ல உட்காடுறது வேற மெடிடேஷன் பண்றது வேற ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு மணி நேரம் உட்காடுறோம்னா ரெண்டு மணி நேரம் மெடிடேஷன் பண்றது கிடையாது மாஸ்டர் ரெண்டு மணி நேரம் மெடிடேஷன்ல உட்காடுறோம் அது மட்டும்தான் சொல்லணும் ரெண்டு மணி நேரத்துல எவ்வளவு நேரம் நம்மளால தாட்ஸ் இல்லாம ஒரு எம்டி மைண்ட் ஸ்டேட்ல நிக்க முடியுதோ அதுதான் மெடிடேஷன் ஸ்டேட் சொல்லுவோம் மாஸ்டர் ஓகேவா ஸோ அது பத்தி அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மெடிடேஷன் மெடிடேஷன்னா நான் மூணு மணி நேரம் பண்ணியிருக்கேன் நாலு மணி நேரம் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு மணி நேரம் பண்ணியிருக்கேன்னு அன்றது கிடையாது அந்த ஒரு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் நம்ம உட்காடுறோம் ஆனால் உட்கார டைமில் எவ்வளோ நேரம் இந்த தாட்லெஸ் ஸ்டேட்டுக்கு எம்டி ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம நல்லா போக முடியுதோ அந்த பர்டிகுலர் மொமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஆக்சுவல் மெடிடேஷன் ஸ்டேட் ஓகேவா ஸோ அது வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேவா ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண பண்ணால் தான் அது அதோட ஜ இன்டென்சிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ என்னையே எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் கூட உட்கார முடியும் ஆனால் அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஹார்ட்லி ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் தான் நான் வந்து அந்த மெடிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருப்பேன் மீதி எல்லா டைமும் வந்து நான் திரும்பி வந்து என்னோடய தாட்ஸ் கட் பண்ணிவிட்டு திரும்பி வந்து நான் எம்டி ஸ்டேட்டுக்கு போகிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஓகேவா ஸோ ஹார்ட்லி ஒன் மினிட் கூட இருக்காதுன்னு கூட சொல்லுவோம் நான் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்தாலும் அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஒரு மணி நேரம் தான் அந்த மெடிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு ஹார்ட்லேயே போக முடியுது ஓகேவா ஸோ அப்படின்னா நான் வந்து அந்த ஸ்டேட்டில் இருந்தேன் அப்போ ஓகேவா மாஸ்டர் ஸோ இந்த மெடிடேஷன் ஸ்டேட்டு வந்து எப்போ வந்து ஜாஸ்தி ஆகுமோ ஓகேவா அப்போ வந்து உங்களோட சோல் குரோத் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எப்போ அந்த நிலவுக்கு நம்ம போகணுமோ ஆப்வியஸாக ஒரே ஜென்மில் வந்து பத்து ஜென்மல் தேவையான சோல் குரோத்தை நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் இல்லை ஒரு மகானாக கூட நம்ம வந்து எவால்வ் ஆகலாம் மாஸ்டர் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து அந்தந்த சோல் எந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க பண்ணுற ப்ராக்டிஸில் எவ்வளோ நேரம் மெடிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் மாஸ்டர் குரோத் பண்ணுறது தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ மேம் அடுத்தது வந்து சுலோச்சினா மேடம் வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க மேடம் நான் அன்மியூட் பண்றேன் நீங்க பேசலாம் தேங்க்யூ மேடம் குட் மார்னிங் சார் ஹாப்பி மார்னிங் நான் வந்துட்டு சார் ஏசல வந்து பேசுறேங்க சார் நான் படிச்சுட்டு ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேங்க சார் முடியுங்களா சார் உங்கள் மனதை போட்டு குழப்பம் பிரச்சனை விரைவில் சரியாகிவிடும் என்று மட்டும் ஆழமாக மனதில் சொல்லிவிட்டு வேலையை பாருங்கள் 
மிகுந்த நம்பிக்கையாக இருக்கிறேன் விரைவில் அதிசயம் நடக்கும் ஏற்பட போகும் எல்லா அதிசயங்களுக்கும் நன்றி பிரபஞ்சத்திற்கு நன்றி என்று மட்டும் ஆழமாக மனதில் சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள் நிறுத்தாமல் சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள் சக்தி வாய்ந்த செயல்முறை உங்கள் வார்த்தைகள் சந்தோஷமான நம்பிக்கையான உறவுகள் எண்ணங்கள் எப்போதும் எல்லாவற்றையும் சரி செய்துவிடும் உங்கள் நேர்மையான சக்தி இந்த பிரபஞ்சத்தை காட்டிலும் சக்தி வாய்ந்தது என்பதை மட்டும் உணருங்கள் நல்லதே நடக்கும் மனமார்ந்த நம்பிக்கை மட்டும் உங்கள் மனதில் திடமாக இருக்கட்டும் நிச்சயமாக நன்மையை நடக்கும் நடந்தே தீரும் நன்றி வணக்கம் சார் எதுவும் குறை இருந்தா மன்னியுங்கள் சாரி மேடம் ஆக்சுவலா எனக்கு தமிழ் வந்து நீங்க தூய தமிழ் பேசுறீங்களா என்னன்னு தெரியல எனக்கு வந்து தமிழ் அந்த அளவுக்கு தான் தெரியாது சென்னை தமிழ் வந்து ஒரு அளவுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அதனால எனக்கு புரியல அவங்க வந்து புக்ல உள்ள வந்து நமக்கு வந்து அவங்க படிச்ச கருத்தை வந்து நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க சார் படிச்சு காமிச்சாங்க வேற யாரும் இல்ல சார் நம்ம ப்ரோக்ராம் இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் தேங்க்யூ சார் நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமா வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க பாத்தீங்கன்னா தாட்ஸ் நம்ம எப்படி வந்து நம்மள நம்ம 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 எப்படி நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் எந்த அளவுல நம்மளுடைய தாட்ஸ் இருக்கணும் எனர்ஜி வந்து எப்படி எல்லாம் ஃப்ளோ ஆகுது நம்ம வந்து விஸ்டம் எப்படி எது மூலமா நமக்கு கிடைக்குது எல்லாத்தையுமே அழகா வந்து இந்த ஷார்டர் பீரியட்ல வந்து ரொம்ப அழகா இந்த சத்திய பாதையின் சங்கமம் அப்படின்ற நிகழ்ச்சியில வந்து தினமும் வழங்கிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கும் வந்து அது அதுல வந்து நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்கீங்க சார் நன்றி மீண்டும் வந்து நாளைக்கு இதே ப்ரோக்ராம்ல வந்து நம்ம எல்லாருமே இணைஞ்சு இன்னும் இன்னும் உங்களோட உங்க கிட்ட இருக்கிற ஞானத்தை வந்து கேட்டு நாங்க பயன்பெறுவோன்றதுல வந்து எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ மாஸ்டர் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமா இணைஞ்சு வந்து நம்ம வேல்யூபுளான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நிறைய கத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் நீங்களும் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த யூடியூப் சேனல் எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க கண்டு கழிச்சு அதுல இருக்கிற ஞானத்தை வந்து எடுத்து உங்க லைஃப்ல வந்து அப்ளை பண்ணி பயன்பெறும் மாதிரி கேட்டுக்கொண்டு அதே அதே போல வந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு இது வந்து இன்னொரு பரிமாணத்துக்கு எடுத்துட்டு போவோம் நீங்க இந்த உதவி வந்து நமக்கு நாமே நம்ம செஞ்சுக்கிற ஹெல்ப் தான் சொல்லணும் இதுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்குமே இதை பத்தின நாலேஜ விழிப்புணர்வை வந்து ஏற்படுத்துங்க அப்படின்ற சொல்லிக்கிட்டு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த எனக்கு வந்து இந்த பிஎம்சி எல்லாருக்குமே வந்து என் நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு இந்த நான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து வாயிண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் மாஸ்டர் தேங்க்யூ மீண்டும் வந்து நாளைக்கு இந்த ப்ரோக்ரா